पार्टी में पहले कदम सर का ही शुक्रिया अदा करता हूं उसके बाद हमारे मराठी बांधव संजय बाबे सर कि हार्डवर्क जेव पावते गाड़ी तो रहता जन्म बैलगाड़ी वाटते हमेशा देखो उनको गाड़ी में इतना गाड़ी घुमाया इतना गाड़ी घुमाया आखिर डॉक्टर को बोलना पड़ा कि गाड़ी बंद करो लेकिन फिर भी सर अभी ऑनलाइन के जमाने में गाड़ी में दिखते तो वापे सर को भी नमस्कार और दोस्तों जिनने सही में माई लेफ्ट के अंदर एक स्टिक रेट किया है क्योंकि दोस्तों आज देखा जाए मैनेजमेंट के हो गया मार्केट में नियर अबाउट बीस साल लेकिन एकमात्र ऐसे लीडर्स है जिन्होंने दोस्तों कि आज एक साढ़े पांच छह साल के अंदर इतना बड़ा कारवा कारा कर किया वो बहुत लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है बहुत लोगों के लिए एग्जाम्पल है और उनकी अचीवमेंट लगता उतना आसान नहीं दोस्तों उसके पीछे उनका प्लानिंग उनका डेडिकेशन उनका सेक्रीफाइस ये सब कुछ चीजें हैं लेकिन दोस्तों एक कोई ना कोई आदमी जब एक सेक्रीफाइस करता है और जब अचीवमेंट करता है तो दोस्तों काफी लोगों के लिए एग्जाम्पल साबित हो जाते हैं और ऐसे पूरे इंडिया के लिए मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं महाराष्ट्र के लिए एग्जाम्पल बन गए पूरे इंडिया के लिए एग्जाम्पल बन गए दोस्तों और जिन्हें आज इतने फास्टेस्ट में देख रहा हूं ये अचीवमेंट दोस्तों सही में मैं उनको हमेशा सैल्यूट करता हूं जो वास्तविक ब्रदर्स है दोस्तों टू आईडी आई टी सी साढ़े पांच छह साल के अंदर अरे हमारे इधर कई ऐसे बेकार क्या बताओ उनको जो दस साल से पड़े हैं दोस्तों आज भी वो कौन सी रैंक पे है और आज वास्तविक ब्रदर्स का रैंक क्या है रेली आज उन्होंने मतलब नागपुर के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को माई लक्ष्य यदि किसी ने न्याय दिया तो वास्तविक ब्रदर्स नहीं तो मैं बोलता हूं तब तक ये नागपुर शहर का तो एक हिसाब से ऐसा बोलो नेटवर्क मार्केटिंग का शॉप था मतलब कितनी कंपनियां आई और गई पहली बात तो कंपनियां थी नहीं वो वो तो स्कीम थी लेकिन फिर भी आज नागपुर में ये इंडस्ट्री का और माइलेफ मैनेजमेंट को सही में आज न्याय दिया है तो अपने हैं दोस्तों वास्तविक ब्रदर्स उन्हीं के बाद मेरे दोस्त मेरे नासिक वाले आशिक है हमारे मिलिंद बेगावकर सर हमारे मिलिंद बेगावकर सर रेली दोस्तों हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स है हम जब भी मिलते हैं तो काफी बातें होती है हमारी डेवलपमेंट से रिलेटेड टीम से रिलेटेड फैमिली रिलेटेड मतलब एकदम कोई भी जिससे कहते ना मन के अंदर कोई भी ऐसी कोई भावना नहीं रहती उनके अंदर बोलते टाइम एकदम नेचुरली टॉक तो मिलिंद बेगावकर सर को नमस्कार और हमारे नीलेष पाटलीकर जी जब भी मुझे मिलते हैं तो उनका बोलना उनका शेर शेर जा रहा है जितना भी दुख दादा रहे तो बस नीलेष पाटली सर सर के पास एक आधा घंटा बैठ जाओ सब निकल जाएगा तो दोस्तों ऐसे सारे आईपीसी सीपीसी और एनटीसी को मेरा नमन है तो दोस्तों अभी नियर अबाउट बजे है पौने चार बजे है तो दोस्तों में मुझे टाइम दिया है सर जी ने कदम सर ने नियर अबाउट टू आवर्स तो जब तक आपकी बनती और मेरी बनती अपन तब तक चलने देंगे चलेगा ना सर सर यस सर सर राइट वो कंटिन्यू चलेगा सर हाँ ना बाहुबली थ्री बाहुबली थ्री राइट तीन घंटा राइट थ्री आवर्स थ्री आवर्स थ्री आवर्स सर बाकी डर के तो अभी निकल जाएंगे चाय पीने को चार बजे का टाइम हो गया उनका चाय पीने का तो दोस्तों अपन दो घंटे ही मेरा बोट बात करेंगे कोई टेंशन नहीं है ये, ये बंद कर तो दोस्तों जो भी हमारे एस टी सी आर टी सी है मैं उनके लिए तो एक ही बोलूंगा दोस्तों पहले मैं मेरा परिचय देता हूं उसके बाद जो भी कोविड के बीच में क्योंकि अचानक आया हुआ एक सबके लिए एक सदमा है ये कोविड नाइन्टीन लेकिन दोस्तों कहते ना ऐसे आए हुए प्रॉब्लम्स में ही एक नए अपॉर्चुनिटी का जन्म होता है और ये जन्म वही लोगों के लिए होता है जिनके अंदर जुनून होता है मैं तो बोलता हूं ये कोविड नाइन्टीन ये जो अभी कोरोना 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 चल रहा है मैं इसको बोलता हूं माई लेफ सेल करोना 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 ये कोरोना नहीं है ये माई लेफ सेल करोना 
ये अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी है भले हो सकता है इनिशियल लेवल पे कुछ पीरियड में आप उनको दो कदम पीछे जाना पड़ा होगा लेकिन दोस्त ये अपॉर्चुनिटी ऐसा देखे गया ना हम इतना बड़ा छलांग लगा सकते हैं जैसे एक शेर छलांग लगाता है ना उसी तरह से हम इंडस्ट्री में और ये कंपनी में हमारे आईडी के ऊपर हम छलांग लगाएंगे वेट एंड वॉच सिर्फ देना है कहते ना कोई भी चीज के लिए वक्त देना पड़ता है वक्त को भी वक्त देना पड़ता है समय को भी समय देना पड़ता है तो दोस्तों मैं पहले मेरा परिचय देना चाहता हूं उसी के बाद मैं आपसे शेयर करूंगा मेरा लाइफ स्क्रीन शेयरिंग दिख रही सर आपको नहीं नहीं दिख रहा है नॉट विजिबल सर नॉट विजिबल तो दोस्तों मेरा नाम किशोर आई रे यदि देखा जाए मेरा आ, अभी मैं थोड़ी देर पहले आप सब लीडर लोगों के माध्यम से सुन रहा था मैं कि मेरा पास के बारे में वगैरह 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 बताया जा रहा था दोस्तों रियल फैक्ट है वो आज हो सकते कई नए डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जिनके साथ आज मेरा पहली बार परिचय होने जा रहा है मैं उनके लिए मेरा पास दिखाना चाहता हूँ मेरे ख्याल से अभी शेयरिंग आ गया स्क्रीन शेयरिंग आ गया आपको तो दोस्तों मेरा नाम किशोर है प्रॉपर नासिक महाराष्ट्र आज ये इंडस्ट्री का अनुभव यदि देखा जाए दोस्तों वैसे मैं 20-22 साल से ये इंडस्ट्री में हूं 20-22 साल से और ये मैनेजमेंट के साथ मैं पिछले 15 साल से हूं तो दोस्तों जो भी मेरा 15 साल का अनुभव है वो मैं आपको शेयरिंग करूंगा मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगा मैं शेयरिंग करूंगा क्योंकि ट्रेनर तो बहुत लोग है वासनी बर्दास हमारे वावे साहब एक से बढ़कर एक धुलंदर वनडे मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी खेलने वाले लीडर्स है मैं आपके साथ तो सिर्फ ऐसा समझो कि मैं एक कसूटी खेलूंगा जो मेरी जिंदगी एक दाव पे लगी थी एक कसूटी पे लगी थी तो दोस्तों मैं जब शुरू किया अरे स्क्रीन शेयरिंग तो नहीं मिली कोई निकल दे रहा है क्या हाँ ओके आगे टेक्निकल इश्यू हुआ होगा शायद तो दोस्तों मैं ये पीपीटी थोड़ा हाईलाइट में दिखाऊंगा आपको क्योंकि मेरे को और काफी सब्जेक्ट का कवर करने की इच्छा है आज तो दोस्तों मेरा एक पास्ट में बताना चाहता हूं देखो प्रेजेंट तो आप लोगों को हाईलाइट्स में तो कम से कम मालूम ही होगा कि किशोर आयरी के पास ये है किशोर आयरी के पास है किशोर आयरी ये है वो है ये सब कुछ तो आपको मालूम ही होगा लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपको मेरा पास्ट की तरफ भी लेके जाऊंगा क्योंकि दोस्तों ये इंडस्ट्री में और ये मैनेजमेंट के साथ वही लोग सक्सेस हुए जिनका पास्ट बहुत दर्दनाक था जिनका पास यदि और प्रेजेंट यदि प्लेन है अच्छा कासा है वो लोगों के लिए इंडस्ट्री तो बनी नहीं जो कर रहा सर ये इंडस्ट्री वो लोगों के लिए तो बनी नहीं है ये इंडस्ट्री तो सर्वसाधारण लोगों के लिए बनी है आम आदमी के लिए बनी है इनकम प्लान बिजनेस प्लान जो बना है ना वो आम आदमी के लिए बना है और प्रोडक्ट सब लोगों के लिए बना है हाई प्रोफाइल लोगों के लिए बना है क्योंकि मिडिल क्लास के लिए दोस्तों आम आदमी के लिए उसके लिए एक ही प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट लगता है इनिशियल लेवल पे पैसा पैसा जिसके पास दुनिया उसकी दास साला बाकी सब बकवास सब बकवास पैसे की ताकत जिंदगी में दो बार समझती है जब होता है तब और जब नहीं होता है तब दो टाइम और दोस्तों दोनों चीज में से मैं ऑलरेडी गया हूं क्योंकि दोस्तों मेरा पास में आपको दिखाता हूं अभी ये तो मेरा प्रेजेंट जो है मेरा नाम वो किशोर वगैरह का थ्री आई डी है Uh, ये मेरा लास्ट मंथ ही रहेगा शायद जो नेक्स्ट रैंक के लिए है जो जीटीसी रैंक uh, मेरा ये दो तीन वीक के अंदर uh, हो सकता है शायद तो दोस्तों मेरा परिचय मैं एक गांव खेड़े का आदमी हूं मैं फार्मर मैं किसान के घर में जन्म लिया मैं गांव में ही बचपन जो था मेरा वो गांव में ही गया दोस्तों मेरा गांव का नाम आ रही है एक तहसील सटना करके है मैं वहीं पे था मतलब ये नासिक में जो आया दोस्तों मैं पिछले 12 साल से आया 
लेकिन उससे पहले का मेरा पूरा लाइफ आर आई हटाना वही एरिया में गया ये इंडस्ट्री के कारण मैनेजमेंट के कारण दोस्तों मैं नासिक में आया तो दोस्तों मेरा जन्म है पांच अगस्त सेवेंटी थ्री गांव खेड़ी के अंदर ही मेरा किसान लाइफ पूरा ये मेरा घर है ये मेरा पास्ट का घर मैं दिखाऊंगा आपको प्रेजेंट का भी घर दिखाऊंगा लाइव दिखाऊंगा अभी आपको ये एंड में मैं आपको घर भी दिखाऊंगा जितना पॉसिबल है उतना दिखाऊंगा नेटवर्क जहां तक जाएगा क्योंकि घर है चार हजार स्क्वेयर फुट तो जिस जिस कोने तक जहां जहां तक पहुंचेगा घर का ये कैमरा और ये सब कुछ चीजें वो मैं दिखाने का ट्राई करूंगा आपको मैक्सिमम दिखाने का ट्राई करूंगा लेकिन दोस्तों ये घर किसके कारण है ये जो आपको दिख रहा है ना कैमरे में मैं उसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ लगे तो ये जो दिख रहा है ना ये मेरा पास्ट है ये घर में ये जो तीनों घर है ये मेरे बचपन के घर है हम किसान लाइफ से देखो ये घर देख के तो लगता होगा आज का जो आपने सुना होगा वो ये तो किधर मैच ही नहीं होता है और इफेक्ट ये मेरी स्कूल जो गांव खेड़ी के अंदर जो जिला परिषद स्कूल होते वहीं पे मैं स्टडी किया हाईस्कूल भी मेरा वही और जो आज किसान लाइफ में जो होता है बस वही होता गया वही होता गया किसान का लाइफ क्या होता है फसल जो फसल होती है गांव खेड़ी में तो आप लोग भी मतलब संजीव आबे सर हमारे दिगंबर सर अपने डीएच कदम साहब भी गांव खेड़ी से ही है तो दोस्तों ये जो फसल दिख रहे है इसमें जो टमाटर दिख रहे हैं वो जो अनार दिख रहे हैं वो जो प्याज दिख रहा है ये हमारे खेती में होने वाले फसल और उसमें जो टमाटर है दोस्तों मैं खुद आठवीं कक्षा नवी कक्षा दसवीं कक्षा में जब था ये टमाटर मैं खुद जाके मार्केट में बेचता था जैसे मतलब सब्जी मंडी में मार्केट मतलब बड़ा मार्केट तो अलग बात है वहां पे बेचते थे वो तो अलग बात है लेकिन उसके अलावा हम ये जो छोटे सब्जी के मंडी होती ना वो सब्जी की मंडी में भी हम बेचा करते थे देखो दोस्तों ये काम हो सकता कई लोगों को बाप रे दोस्तों ये वो टाइम का सिचुएशन था वो वो टाइम की जरूरत थी हमारी ये मेरा ये बचपन का लाइफ है दोस्तों साइकिल पे घूमना उसके बाद जैसे मैंने आगे जाके ये राजदूत गाड़ी वगैरह लिया था तो लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ लेकिन बहुत स्ट्रगल लाइफ तो मैं दोस्तों जो स्टोरी आपको बताऊंगा तो एक स्ट्रगल लाइफ का एक किसान लाइफ से मैंने जो एजुकेशन भी लिया और किसान लाइफ भी किया वो करते करते दोस्तों मैंने एस एस किया एच एस नहीं जो मराठी लोग है त्यांना माहिती असेल आता आता किंवा मागच्या वीस वर्षापासून महाराष्ट्रामध्ये जे पण डी एड होतं पंचवीस वर्षापासून ते एच एस सी डी एड मी एस एस सी डी एड केलेलं आहे तो दोस्तों एस एस सी डी एड मतलब डिप्लोमा इन एज्युकेशन मतलब एज्युकेशन डिपार्टमेंट में लगने के लिए जो डिप्लोमा चाहिए वो है डी एड तो दोस्तों ये डी एड किया और उसके बाद सोचा कि चलो वो नौकरी करते तो दोस्तों नौकरी लग गई मेरे को नौकरी लगने के बाद एक कुछ दिनों के बाद ऐसा महसूस होने लगा कि अपने अंदर जो सपने हैं जो जरूरतें हैं जो किसान लाइफ में अपन देखे थे कि आगे जाके कुछ तो भी करेंगे लेकिन दोस्तों नौकरी लाइफ में एक जंजीर बन गई ये जो दो पिक्चर देखो इसका अर्थ तो आप समझ भी गए होंगे आप उतने होशियार लोग हैं ये कि घोड़ा कितना भी क्यों ना तेज हो रफ्ता हो लेकिन यदि वो पालतू घोड़ा बन जाए ना तो उसको आप उसको रस्सी को एक चेयर को भी बांध देंगे ना तो भी वो चेयर को लेके नहीं जाएगा देखो शादी भारत में कभी कभार क्या होता है वो जो लोग शादी भारत में घोड़ा लाते हैं ना वो उनका पालतू घोड़ा होता है वो शादी भारत होने के बाद घर जो जब जाते हैं ना एक छोटी सी जगह पे उनको बांध लेते वो किधर नहीं जाता है और देखा जाए घोड़ा भी उसके अंदर भी बहुत बड़ा बल होता है दूसरा तो पिक्चर देखा है तो हाथी का हम केरला में हमेशा देखते हैं कि हाथी जब छोटा होता है उसे लोहे की जंजर और हाथी जब बड़ा होता है तो उसे एक सादी रस्सी बांध दी जाती है तो देखो ना कितना उल्टा है देखा जाए छोटा हाथी को रस्सी ठीक था और बड़े हाथी को तो लोहे की जंजीर होनी चाहिए थी नहीं लेकिन वो एक बार आदत पड़ गई तो बस उसको एक छोटी भी रस्सी बांध दी तो भी रहता है तो दोस्तों उसी तरह से मेरे को तो आदत हो गई नौकरी की और मैं जब छोटा था तो गरीबी के दिन पूरे देखे थे वो टाइम पे ऐसा मेरा सोच रहता था कि जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ऐसा चांस मिल जाए मेरे को नौकरी लग जाए तो मैं मेरे घर वालों के लिए मेरे लिए पूरा चेंज कर दूंगा बदलाव लाएगा मेरी लाइफ में मेरी फैमिली के लाइफ में लेकिन दोस्तों जब ये नौकरी को लगा वो ऐसा महसूस नहीं होने लगा जो मैंने सोचा था इसका मतलब नौकरी बुरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं नौकरी अच्छा है 
लेकिन दो वक्त की रोटी के लिए जिंदगी में एक घर बनाने के लिए जिंदगी में दो बच्चों की शादी करने के लिए और ये सपने नहीं होते हर एक आदमी के ये अपनी जरूरत होती है ये मैं ये बोलता हूँ जरूरत नहीं वो अपनी जिंदगी की लाइविटीज है वो अपना कर्तव्य है वो करना ही पड़ता है ये कोई अचीवमेंट में गिरा नहीं जाता ये कब मेरे को पता चला जब मैं स्टाफ में अंदर हम दोपहर के टाइम पे ऐसे खाना खाने बैठते थे तो वो टाइम पे हम टीचरों को बातें करते थे क्या ये टीचर को पूछो टीचर को पूछो सर आपका बीस साल का नौकरी हो गया तीस साल का नौकरी हो गया कोई तो पेंशन पे आया तो उनको हम पूछते थे कि आपके लाइफ के अंदर आपके क्या क्या बदलाव हुए क्या क्या किया आपने वो लोग बोलते थे बच्चों की पढ़ाई की बच्चों को बड़ा किया बच्चों की शादी की एक घर लिया एस का लोन लिया वो गई उनकी लाइफ एंड तो दोस्तों मैंने एक ही सोचा इनका प्रेजेंट मेरा फ्यूचर तो वो टाइम पे मैं सोचने लगा क्यों ना क्यों ना अपन कुछ एक्स्ट्रा कर ले नौकरी तो करना ही करना है नो डाउट नौकरी तो करना है गवर्नमेंट की नौकरी कोई छोड़ने का दिमाग में दूर दूर तक कोई संबंध आने का कोई कारण भी नहीं कि नौकरी करके क्या कर सकते क्या कर सकते दुकान तो डाल नहीं सकते दूसरी नौकरी तो कर नहीं सकते तो क्या कर सकते तो खेती कर सकते तो खेती करने लग गया मैं तो दोस्तों जैसे खेती करने लगा तो खेती करते करते क्या हुआ मेरे पर्सनल लाइफ के कुछ जो इश्यू है वो मेरे साथ थे तो खेती का मेरे दिमाग के अंदर आया कि आपको नौकरी भी करेंगे और खेती भी करेंगे करके मैंने पार्ट टाइम में खेती भी शुरू किया मतलब जो हमारे बाप दादा की जमीन थी वही पे मैंने काम वगैरह वो चालू किया सब कुछ तो दोस्तों मेरे लाइफ में जो इश्यूज है मैं गांव वाला फाइनेंशियल इश्यूज एजुकेशन जो किया मैंने मजदूरी करके मैंने एजुकेशन किया और बहुत स्ट्रगल ये ड्यूरिंग लाइफ में जो एजुकेशन का लाइफ था वो स्ट्रगल मतलब क्या बताते हैं मतलब यदि वाबे सर तो कदम सर को तो वो चांस नहीं आया होगा शायद लेकिन वाबे सर को शायद आया होगा कि पहले जमाने में मतलब गरीब लोगों के लिए मार्केट में बाजार में ऐसे पुराने कपड़े भी आते थे वो लेके भी चलता था या तो पहले जमाने में मतलब 25 तीस 30 साल पहले कि जो मतलब समझो मेरे को सेवन स्टैंडर्ड में गया तो जो लड़का सेवन से एट स्टैंडर्ड में गया तो उसकी ही किताब लेके आगे का एजुकेशन किया मतलब ये पूरा दसवीं तक फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर टेंथ स्टैंडर्ड तक मैंने हमेशा पुराने ही किताबें पढ़ी पुरा पुरानी ही किताबों से मैंने शिक्षा ली क्योंकि नए किताबें लेने के लिए पैसा नहीं था वो जो आधी कीमत में मिलते हैं ना जो पहले स्टैंडर्ड अपने से आगे के स्टैंडर्ड में होते हैं तो ये बात मतलब कैसे दोस्तों ये क्यों बता रहा हूं कि ये आज की जो अचीवमेंट है ना इसके लिए आज का कारण नहीं है इसके लिए मेरा पांच का कारणीभूत है मैंने आटे का चक्की भी चलाया कुआ भी खोदा फ्रूट वेजिटेबल्स भी बेचे ये सब कुछ चीजें की मैंने मेरी लाइफ में तो ये करते करते ही दोस्तों मेरी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आए मतलब मैं नौकरी कर रहा था ये तो मेरा पास के कुछ इश्यू मैंने आपको दिखा दिए तो दोस्तों जैसे मैं नौकरी को लगा और मैंने अंदर से सोचा कि मैं खेती करूं तो क्या हुआ खेती के माध्यम से मेरा एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिसर से परिचय हो गया ऑफिसर से परिचय होने के बाद क्या हुआ मेरा जो अनार का बगीचा रहता था वो अनार के बगीचे को उनकी तरफ से सब्सिडी मिलती थी तो दोस्तों एक दिन क्या हुआ वो जो एग्रीकल्चर ऑफिसर था उसने मुझे फोन किया कि किशोर जी आप हमारे घर पे आइए ना मैं बोला क्यों साहब क्या काम है अरे आइए ना तो क्या बताएंगे ना आपको क्या इतना आइए आप बैठेंगे बातें करना है थोड़ा अर्जेंट काम है मैंने बोला ठीक है साहब आ जाएगा क्योंकि दोस्तों वो एग्रीकल्चर साहब मतलब क्या मालूम है मेरे को सब्सिडी देता था अनार का डायम डायम जिसे बोलते डायम बोल तो और थोड़े घंटे थोड़े टाइम में उनका फोन आया कि किशोर जी आप अकेले आने से अच्छा होगा मेरे को आप दो चार लोग लेके आएंगे तो और अच्छा रहेगा सात आठ दस लोग आएंगे लेके आएंगे तो भी और अच्छा होगा मैं बोले यार क्या संबंध क्या कारण तो उनको पूछ हमने क्यों सब क्यों इतने लोग क्यों लाने हैं कुछ प्रोग्राम है आपके घर पे आप बोले ऐसे समझे प्रोग्राम जैसा है लेकिन आप आओ आपके दोस्त लोगों को लेके आओ टीचर को लाओ या तो बाहर के लाओ किसी को भी हो आप लेके आना मैं पूछा उनको फिर से नहीं फिर भी थोड़ा तो बताओ थोड़ा तो बताओ लेकिन आपको मालूम है हमें भी ऐसे ही बताया जाता है तुमको भी वैसे ही बताया गया थोड़ा तो नहीं बताएंगे पूरा बताएंगे लेकिन वही वही पे आके बताएंगे तो दोस्तों मेरे को वो थोड़ा सा थोड़ा सा रेस हो आवाज में अरे क्या मास्टर जी आपको क्या फर्क पड़ रहा है आने को जितने लोग लेके आने को आपको क्या फर्क और मेरे को वो रेस क्यों होते थे उनको मालूम है इनकी सब्सिडी अपने हाथ में है मैंने भी सोचा जाने तो मरने तो क्या करना है अपना सब्सिडी का मामला है 
क्यों ना चले जाके आते अपन तो दोस्तों मैं गया मेरे पास वो टाइम पे ओमनी थी ओमनी में बिठा के मैं नियर अबाउट चार लोगों को लेके गया चार पांच लोगों को लेके गया मेरी गाड़ी में और बाकी लोगों को मैंने बाइक पे बुला लिया उनके घर पे डायरेक्ट जैसे गए तो दोस्तों उनके घर में हमने जैसे एंट्री किया चाय पानी हुआ फिर उनके जो दूसरा बेड था वो बेड के अंदर से दो लोग आए बाहर निकले और नमस्कार राम राम शाम शाम शुरू किया मैंने बोला नमस्कार तो दोस्तों बैठे एक एग्रीकल्चर साहब इनका नाम है नहीरे ये नहीं है अभी ये नहीं है नहीं है बिजनेस में मैं आहिरे मैं है तो दोस्तों हम उनके आजूबाजू में बैठे और उनको पूछा बोले सब क्या बात है तो दोस्तों वो जो रूम से दो लोग निकले ना मतलब क्या दो लोग मतलब ऐसा सांड की तरह दो लोग निकले आके बैठे हमारे सामने मैं बोला कौन है भाई ये लोग अरे बोले ये गुजरात के बिजनेस लोग है ये अपने लिए बहुत बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आए अच्छा धंधा लेके आए मैंने बोला ओ बाप रे अच्छा तो तो बोले ये मेरा भाई है और ये मेरा भाई का दोस्त है इनके पास एक बहुत बड़ा अच्छा खासा बिजनेस है वो समझाने के लिए आए मेरे को समझा रहे थे बोले लेकिन मैंने सोचा मैं अकेला क्यों सोचो समझो तो आपको भी बुला लिया और आपको क्यों अकेले को समझो मैं सोचा आपके पास बहुत लोग है उनको भी लेके आओ तो इसके लिए बोले अभी मीटिंग लगाई है तो बोले ये भाई साहब ये कंसेप्ट आप उनको समझाएंगे आप उनको समझ लेना बाद में जो भी डिसीजन होगा आप उनको देख लेंगे मैंने बोला ओके अभी क्या क्योंकि कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि सब्सिडी उसके पास है मेरी समझ रहे वास्तविक ब्रदर्स yes, अच्छा सब लोग आप करके गए सबका वीडियो आप भी यूट्यूब पे चले गए क्या नहीं 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 सर हम स्क्रीन पे वास्तविक ब्रदर्स आ गए चाय पी गया चाय पी लिया अरे हमको भी डाल दो उधर से मोबाइल में से हम लैपटॉप पे बाजू में रखा वहां पर देख रहे हैं कौन चाय पी रहा है कौन शाम के टाइम पे क्या पी रहा है आ, तो कोई दूध पी रहा है कोई चाय पी रहा है कोई थोड़ी देर में क्या क्या पिएगा नो प्रॉब्लम मैं ऐसे ही जस्ट आपको आप कर सकते हैं लेकिन मेरे को अच्छा लगता है आपका चेहरा देखे मेरे को थोड़ा मोटिवेट मोटिवेशन आता है मतलब मेरा टॉक टाइम बढ़ जाएगा आपको देख के आपका चेहरे को देख के तो दोस्तों हम वहां पे गए उनने प्लान देना चालू किया और मेरे को तो हर एक सेंटेंस में ऐसा बोलना मजबूरी था यस यस क्योंकि सब्सिडी का मामला ना यस मस्त है यस लेकिन जो बाकी जो थे उनका तो कोई सब्सिडी नहीं था तो बोले क्या यार ये क्या पका रहा है ये दिवाली का टाइम था तो दोस्तों तो भाई साहब जैसे मतलब आप अभी आप उनको समझ रहे इसको प्लान बोलते वो टाइम को मतलब वो सब जानकर दे रहा था आधे पौना घंटे में जो बाकी लोग आए थे ना वो उठ के चली भी गई जिनके पास खुद की बाइक थी वो चार बेचारे अटक गए जो मेरी गाड़ी में आए थे उनको तो रुकना ही था क्योंकि गाड़ी मेरी थी उनकी मजबूरी का महात्मा गांधी बन गया वो बैठे और मैं सुनता ही रहा वो भी मजबूरी से सुनते ही रहे मैं उनको जो भी सवाल पूछता था वो इतना होशियार आदमी था ना वो गुजराती दमन वापकी पार्टी दमन से आया था वो होशियार था जो भी सवाल पूछता सला उत्तर जवाब ही था उसके पास मैं बोला सला मेरी मास्टर की कहीं काम पे नहीं आ रही है तो मैं सोचा इसमें अभी ना मैथमेटिक गुगली मारते हैं तो मैंने उसको एक सवाल पूछा वो भाई साहब को मतलब जो मेरा इंट्रोड्यूसर था वो तो कुछ नहीं मतलब उसको कुछ लेना देना ही नहीं मैं जाने वो आदमी जाने वो तो साइड में हो गया तो बस उसने हमारा दोनों का कनेक्शन लगा दिया मैंने बोला यार ये चीज चाहे टला कैसे जाए क्योंकि सब्सिडी का मामला इससे तो टले नहीं जा सकते लेकिन इसको कहा अटका सकते प्लान के टाइम पे तो मैंने सोचा और उनको पूछा भाई तुम छह महीने से बिजनेस कर रहे ऐसा बोल मेरे को तुमने छह महीने में कुछ कमाया नहीं कमाया वो होशियार था उसने उसकी बैग में से रिसीट निकाले पहले अपनी कंपनी की तरफ से काउंटर आते थे डीडी आते थे चेक आते थे वो चेक जाके जमा करे उसने चेक के पीछे का काउंटर निकाले और मेरे हाथ में दे और मैंने ऐसा कैलसी किया तो कैलसी किया दोस्तों उनका टोटल आया दो लाख चालीस हजार मैं बोला क्या बात है यार दो लाख चालीस हजार छह महीने में इनकम सर अपने मास्टर का तो डेढ़ साल का इनकम है बोला साला बंदे में दम नहीं है लेकिन बंदे के धंधे में दम है बराबर है वास्तविक सर बंदे के धंधे में दम है बराबर कदम सर यस सर तो दोस्तों जब मैंने इनकम देखा तो इंप्रेस हुआ आदमी पे इंप्रेस इतना नहीं हुआ इतना उसके इनकम पे इंप्रेस हुआ क्योंकि मैं सोचा यार 
छह महीने में इसको दो चालीस आया है आपको ऊपर का चालीस भी आ गया तो भी बहुत है ऐसा सोच के मैं एक सोचा करके देखते करने में क्या जाता है चल गया तो पैसे ही पैसा नहीं चला तो पहले जैसा मास्टर क्या प्रॉब्लम है तो ये सोच लेके मैंने शुरुआत की है और क्या शुरुआत करने में वो लोग आपको कुछ करना नहीं आपको दो लोग लाना है तो दोस्तों तो मैं बोला दो लोग में तो को दो लोग तो क्या मेरे पास तो ऐसे भाई एक है दो लोग तो इधर बैठे हैं बाहर भी दुनिया भर के दो लोग ही बोला ना उन्होंने मेरे को तो दोस्तों दूसरे दिन हमने प्लान भी चालू क्योंकि वो दो चार दिन स्टे किया हमने प्लान भी चालू किया सब कुछ चालू किया लेकिन जब एक्चुअली प्रैक्टिकल फील्ड पे जब जाने लगे ना तो पता चला सला दूसरे के जेब से पैसा निकालना कितना मुश्किल है कठिन काम मैं बोला क्या बात है लोग एक एक से बढ़कर एक सवाल पूछते थे और सवाल पूछना बात तक ठीक थी लेकिन उसके आगे बहुत बड़ी कांड था लोग मेरे को पर्सनल में आके वो जब निकल जाते बोलते थे क्या किशोर तेरे को क्या जरूरत है चीज की गवर्नमेंट की नौकरी है ये लोगों के नाद में कहा लग गया तू क्या घर घर घूमेगा तो दोस्तों इनिशियल लेवल ले जो मेरे दोस्त लोग थे ना वो भी मुझे समझाने लगे शुरू में समझाया बाद में तो पागल बोलने लग गए बाद में तो मतलब जब भी मैं उनके पास जाता था मेरा चेहरा दिख रहा है सर परफेक्ट है कदम सर हाँ कदम सर दिख रहा है तो दोस्तों जब भी मैं वहां पे जाता था तो लोग मेरे को बोलते थे अरे सर ये क्या अपना धंधा है क्या ये किसका धंधा है मालूम है जिनको कुछ काम धंधा नहीं है उसका धंधा है अपन को तो गवर्नमेंट का नौकरी अपन को क्या जरूरत है इसकी मैंने बोला वो ऐसा है तो वो लोगों से थोड़ा मेरे साइड में क्योंकि क्या ऐसा कुछ छोटा छोटा मोटा इश्यू आया कि मैं मेरे सिर को भाई अरे यार वो भाई साहब तो ऐसा बोला पावर आज ऐसा बोला निकम ऐसा बोला आज तो फिर वो मेरे को उसके ऊपर सोल्यूशन देते थे उसको क्या जवाब देना और आप क्या समझना ओके 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 जय फिर से जय फिर से जय चालू मतलब वो इतने कम दिमाग वाले थे ना वो गुजराती एकदम एकदम मोटे शान जैसे मोटे वो दो लोग थे वो मेरे को जो पटाते थे वो तो दोस्तों मैं मेरे भैया के घर पे भी उनको लेके गया मैंने भैया ने उनका पूरा तो सुन लिया और बाद में मेरे को समझाया कि ये लोगों के नाद में मत लगो तुम अपना अच्छा खासा नौकरी है वही करो और वो लोगों को भी बाद में बता दिया कि मैं तो करूंगा ही नहीं लेकिन हमारे किशोर को भी मत तुम इधर अटकाओ मत फंसाओ तो दोस्तों मेरा भाई हो मेरा साला हो मैं हाईलाइट में बताती तो एक टॉपिक तो मेरा बहुत चार घंटा भी चलेगा नो डाउट लेकिन दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूं इन्हीं से लेवल पे मुझे बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया बहुत लोगों ने रिजेक्ट करना अलग बात है नजदीकी लोगों ने रिजेक्ट किया दस हजार के लिए रिजेक्ट किया दस हजार का प्रोडक्ट देता था फिर भी रिजेक्ट किया क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं था तो दोस्तों ऐसे टाइम पे मेरे को ऐसे इंसान ने सपोर्ट मतलब क्या बोलते हैं रिस्पांस दिया कि जो ना मेरा गांव का ना दोस्त का ना जाति का ना समाज का कुछ लेकिन दोस्तों सही में आज वो सब कुछ है जब उनके घर पे ये हमने प्लान दिखाया वो रेडी तो हो गए लेकिन जो हमेशा का लोगों का प्रॉब्लम बोलते हैं ना वही प्रॉब्लम उन्हें बता दिया कि सर आप पैसा भर दो एक महीने में पैसा दे दूंगा नहीं तो यहां से जो पैसा आएगा वो आपको ही दे दूंगा मैं बोला जब तेरे की पहला चालू हुआ तो चालू हुआ वो उसने भी मेरे को प्रॉब्लम बता दिया पैसा तो दोस्तों उनकी बाजू में उनकी मिसेज बैठी थी उनकी बीवी बैठी थी वो मैडम बैठी थी मैं ऐसे ही बोला अरे सर ऐसा करो ना मैडम के गले में जो पोत है ना मंगल पोत है ना गोल्ड है ना क्यों ना अपन इसको गिरवी रख देते और अपन चालू करते वो, 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 बोले मैडम कैसे मानेगी मैंने मैडम को समझाया ये बिजनेस के बारे में समझाया वो मेरे सीनियर लोगों ने समझाया और दोस्तों उनकी मंगल पोत हमने जाधव करके एक ज्वेलर है सटा नाम है वहां पे जाके गिरवी रखी दस में एक आईडी मिला मेरे को पहला मेरा जिंदगी का फर्स्ट आईडी जहां पे मिला वो भी कैसा मिला सोना गिरवी रखे सोना गिरवी रखे नहीं थे मैंने बोला रखो हिम्मत लगती है किसी की गले की मंगल पोत गिरवी रखने के लिए और दोस्तों वो कौन है वो आप लोग भी जानते हैं जो आज ही जिनका मैंने ऑनलाइन आईटीसी सेलिब्रेशन किया आईटीसी प्लस गोल्ड एग्जीक्यूटिव है वो मेरा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर 
जिन्होंने सोना गिरवी रख के मेरे को पैसा दिया था ये है हमारे ललित डोंगरे साहब तो दोस्तों इनके आशमेन के लिए आप शर्माना मत बेशरम होना बेशरम ये धंधा बेशरम लोगों का है और लोगों को शर्माने का धंधा है मारो धंधो पैसा तो मांगना पड़ेगा आप उन पैसा नहीं मांगेंगे ठीक है देना नहीं देना वो बात की बात है पैसा मांगना चाहिए ऑप्शन देना चाहिए ये सब चीजें करते रहना तो दोस्तों मेरा पहला डिस्ट्रीब्यूटर मिला वहां से शुरुआत हुई फिर बाद में दोस्तों धीरे 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 हमारी मीटिंगे चालू हुई ये देखो ये डोंगरे सर है मैं हो और वो हमारे नहीं रे अभी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये फोटो वो जो लाल टाई वाला मैं हूं बाजे में जो ज्यादा आदमी बैठा है वो मेरा अपलाइन मेरा इंट्रोड्यूसर नो अपलाइन मतलब ऐसा समझो इंट्रोड्यूसर वो नीचे जो है और दूसरा ज्यादा दिख रहा है वो मेरा इंट्रोड्यूसर का इंट्रोड्यूसर ये दो लोगों ने मेरे को पूरा इन सीरियल पे सपोर्ट किया और वो जो दिख रहा है ट्रेन फ्लैग वो जो हम बैठे हैं तो दोस्तों क्या वो एक प्रोग्राम हुआ बेंगलोर में वो बेंगलोर के लिए है जो सीनियर लोग है गुजराती लोगों ने हमको बोला कि आपको उनको बेंगलोर का प्रोग्राम देखने जाना है तो दोस्तों हम ट्रेन से गए और ट्रेन से गए बेंगलोर पहुंचे मतलब जनरल डब्बे में ही गए थे हम वो टाइम पे कहा पैसा था जनरल डब्बे में तेरह लोगों को लेके गया वहां पे जाने के बाद कदम सर लॉज लेने का कोई संबंध लॉज नाम कोई चीज भी मास्टर को क्या लॉज भी लेनी लॉज मास्टर थोड़ा वो जमाने में कोई लॉज पे जाता था मास्टर को लॉज शब्द मालूम नहीं तो क्या वो तो बात ही अलग है उसको होटल में खाना मतलब सिर्फ बेर बार मालूम है लेकिन वो ऐसा लॉज भी ये बड़े बड़े वर्ड कोई मालूम नहीं था पंद्रह साल पहले तो दोस्तों जब हम स्टेशन पहुंचे तो वहां पे एक सुविधा होती थी बीस रुपए में सब कुछ कर देते वो लोग समझ गए होंगे आप बीस रुपए में वास्तविक बंद उसके मालूम है बीस रुपए में स्टेशन पे सब कुछ होता है यस सर यस सर मतलब नहाना धोना बिना जो बोलते क्योंकि प्रोग्राम में गए थे हम अभी इतने लोगों को कहा लॉज लेना कहा फ्रेश होना तो दोस्तों बीस रुपए का वो स्टेशन वाले के पास एक लॉज होती है जो बोलते हैं आधे घंटे में सब कुछ करो बीस रुपए तो आधे घंटे में सब कुछ मतलब ये बात करती है दो हजार पंद्रह की आज होगा वो आज भी होंगे शायद वो रेलवे स्टेशन पे अभी वो, वो तो मालूम नहीं अभी का क्या हाल है अभी होगा शायद सौ रुपया दो पचास रुपया ऐसा होगा बीस मिनट में सब कुछ कर रहे ऐसा तो दोस्तों वो सब चीज हमने किया वो सब चीजें किया और फिर प्रोग्राम में जगह पे पहुंचे अरे बाबा बाबा इतनी बड़ी भीड़ एक लाख लोग ऊपर से हेलीकॉप्टर चल रहा है लोगों के ऊपर फूल माला है बरसाई जा रही है बाबरी में बोलो बाबा बाबा ये कौन सा प्रोग्राम है ये क्या बात है बाबा बाबा इतनी भीड़ ये हेलीकॉप्टर और स्टेज पे होस्ट रहा है जोर जोर से चिल्ला रहा है बेंगलोर में जब हम सऊदी ने पहला प्रोग्राम में गए थे शायद कदम साहब भी होंगे वही प्रोग्राम में बेंगलोर के प्रोग्राम में थे ना कदम सर यस तो हमारे अपने लोगों का हमें आदेश आना मतलब आना तो जाना तो दोस्तों तो हम गए वहां पे बैठने को जगह नहीं मिली मैं और मेरे लोग एक पेड़ था थोड़ा बाहर वो पेड़ के ऊपर चढ़ के हमने प्रोग्राम देखा और प्रोग्राम जब देख रहे थे ऐसा उनका मान सम्मान बाबा 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 उनको हार बुके ट्रॉफी तो बोलते तो इन्होंने तो क्या ऐसा पहाड़ खोद डाला इतना बड़ा मान सम्मान हो रहा है फिर एक बड़ा चेक लाके दिखाया उनको दिया सीलिंग एच्योर करके मैंने बोला बाप रे एक से बढ़कर आके स्पीकर बात करते थे मैंने ये महीने का इनका मेरा छह लाख है मेरा आठ लाख है कोई बोलता था दस लाख है कोई बोलता था बीस लाख है मैंने बोला बाप रे बीस बीस लाख रुपया महीना वो टाइम पे मेरे को वही सोच आया बंदे में दम नहीं है लेकिन बंदे के धंधे में दम है तो दोस्तों मेरा कहने का एक ही पॉइंट कि जब मैं वो प्रोग्राम देखा जब मैंने वो प्रोग्राम देखा तो अंदर से एक आवाज आई यदि ये लोग कर सकते हैं तो आप उन भी कुछ ना कुछ कर सकते महाराष्ट्र में स्क्रीन देख रहे स्क्रीन निकल स्क्रीन निकल गए किसने निकल देता तो दोस्तों जब मैं वहां पे गया तो प्रोग्राम देखने के बाद अंदर से एक आवाज आई ये लोग कर सकते हैं आप उन भी कर सकते हैं महाराष्ट्र में हम रिटर्न दूसरे दिन वो टाइम पे हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे मिस्टर बद्रीजी चौहान सर थे थे मतलब है बद्री चौहान सर मैम एम फंसालकर जी वो सब लेके गए थे हमको वो प्रोग्राम के बाद मिले यस किशोर जी आप कर सकते आप कर सकते मैंने बोला यस ट्राई करूंगा ट्राई करूंगा फिर आज स्कूल चालू हो गया हमारा बोल गए 
तो फिर अपलाइन का फोन नहीं नहीं आपको मेहनत करना पड़ेगा हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको आने वाले दिनों में आप कभी ऐसा सम्मान होगा मान सम्मान होगा दोस्तों ये सीनियर लोगों के माध्यम से बार 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 कुछ ना कुछ एक्टिविटी में आपको भट्टी में डाला जाता है कभी ट्रेनिंग कभी मीटिंग कभी फंक्शन कभी फोन कभी मैसेज ये एक्टिविटी से क्या होता है अपन इसमें इन्वॉल्व होता है तो दोस्तों फिर अंदर से आवाज आया यस क्यों ना करे यस क्यों ना करे तो दोस्तों मैंने ये बिजनेस को शुरू में पार्ट टाइम किया स्कूल दिन भर करना इवनिंग के टाइम पे दोस्तों मैं लोगों के घर 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 जाता था मैंने बहुत लोगों की ना सुनी बहुत लोगों की ना सुनी और वो लोगों की ज्यादातर सुनी जो मेरे नजदीक वाले थे जिनके ऊपर मेरे को भरोसा था कि ये होंगे एक एक ज्वाइनिंग के लिए दोस्तों दस दस बारह बारह प्लान हुए मेरे लोगों को भी मैं प्लान देता था क्योंकि गुजराती लोग हर दिन तो नहीं आ सकते थे वो एक बार आए तो दो चार दिन रहते थे एक बार गए तो पंद्रह दिन में आते थे तो दोस्तों मैं प्लान सीखा इन्हीं से लेवल पे मैं टीचर आदमी अभी मेरे को पूरा वो नॉलेज भी नहीं था ना इंडस्ट्री का ना ये प्लान वगैरह देना तो दोस्तों जैसा हुआ वैसा करना पूरा गला बैठ जाता था कभी कभी तो खाने को भी टाइम नहीं मिलता था छुट्टी के दिन मैं इन्हीं से लेवल पे जो काम किया वो छुट्टी के बाद मतलब स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल के छुट्टी के दिन संडे संडे के दिन दोस्तों में तीन तीन जीटीएस लगाता था ग्यारह बजे तीन बजे सात बजे ये फैक्ट है मतलब यदि मैं वहां से औरंगाबाद गया तो एक खुलता बाद में एक रहेगा औरंगाबाद में एक रहेगा सिल्लोर में मतलब ग्यारह तीन सात ये टाइम फिक्स संडे मतलब इन्हीं से लेवल पे दोस्तों इतना हार्डवर्क किया इतना हार्डवर्क किया कि आप पूछो मत वो हार्डवर्क जब हमारे सामने आंखों के सामने अब आता है ना तो हम पूछते यार वो काम सही में आपको नहीं किया था कि इतना और ये लोग क्यों नहीं करते इनको क्या प्रॉब्लम आता है आप उन बताते इनको करो रे करो रे तो ये बोलते नहीं सर ये बहाना वो बहाना दोस्तों जिसको चाहिए नाना वो जिंदगी में कभी नहीं बनाता है बहाना आपको भी जिंदगी में यदि पैसा चाहिए आपके सपने पूरे करने हैं आपकी जरूरतें पूरी करनी है तो बारे मत बनाओ शुरू में दोस्तों हार्डवर्क क्यों लगता है शुरू में हार्डवर्क क्यों लगता है उसका एक रीजन है जो चीज की हमें आदत नहीं होती है वो चीज यदि हम शुरू करते हैं वो हमारे लिए कठिन बनती है बराबर है जो चीज को हम शुरू में करते हैं जिस चीज की हमें आदत नहीं होती है वो चीज जब हम शुरू करते हैं वो हमारे लिए बहुत कठिन लगती है हार्डवर्क लगता है जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि हम जेंट्स लोग किचन में जाके रोटी पकाए सब्जी बनाए हमारे लिए कितना कठिन हार्डवर्क है वो लेकिन वही चीज यदि हम गाड़ी चलाए फोर व्हीलर तो हमारे लिए कितना स्मार्ट वर्क है वो हम मोबाइल चले कितना स्मार्ट वर्क है हम लेकिन किचन में जाना हमारे लिए हार्ड वर्क है क्यों जो चीज की हमें आदत है वो चीज यदि हम करने जाते हैं वो हमारे लिए कठिन लगता है बराबर कदम सर राइट सर राइट राइट तो दोस्तों वही चीज आप भी थी लेडीज को बोलो लेडीज आधे घंटे के अंदर बोलते बस हम जब कहीं बाहर निकलते तो लेडीज क्या बोलते रुको पंद्रह बीस मिनट के अंदर हो जाएगा खाना खाना खा के फिर जाओ यार उनके लिए पंद्रह बीस मिनट में पूरा खाना बन सकता है हमारे लिए पंद्रह बीस बीस मिनट में किचन में जाके हम एक रोटी नहीं बना सकते मतलब नाइन्टी फाइव परसेंटेज नाइन्टी परसेंटेज लोग बेचारे टेन परसेंट लोगों की बा, मैं बात नहीं कर रहा हूं वो बेचारे सब ट्रेन है किचन में उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं तो दोस्तों इन्हीं से लेवल पे आपको जो कठिनाई आएगी उसको कठिनाई मत समझो हार्डवर्क मत समझो वो भी जो भी है दोस्तों वो एक ये काम का एक जरिया है एक हिस्सा है वो हर एक सक्सेसफुल लीडर के लाइफ में आया है सक्सेसफुल बनने के लिए प्लानिंग करना पड़ता है हर एक चीज का प्लानिंग करना पड़ता है जैसे आज ऑल आईटीसी लीडर ने सिटी सी लीडर ने एनटीसी लीडर ने आज का मीटिंग सक्सेस होने के लिए 500 लोग हजार लोग बिठाने के लिए उन्होंने प्लानिंग की तो इसमें से आज जो भी मैं मेरा अनुभव शेयर करूंगा उसमें से कुछ लोग इंप्लीमेंटेशन करेंगे और कुछ लोग सक्सेस बनेंगे कई लोगों के लिए टाइम पास हो गया कई लोगों का तो चाय का टाइम हो गया अभी उनके लिए तो ये सर वो जो अभी आपने मेरे को कोर्स किया वो इधर एडमिट एडमिट आ रहा है आप वो ओपन करवा दीजिए ना वो खुला दरवाजा छोड़ दीजिए
जो वेटिंग रूम आपने किया है ना वेटिंग रूम निकाल दो मतलब इधर स्क्रीन पे आएगा नहीं कोर्स के लिए थैंक यू तो दोस्तों ट्रेनिंग मीटिंग को सुनना अलग बात है और उसको इंप्लीमेंटेशन करना अलग बात है कई लोग देखो मैं अभी आऊंगा कोरोना के ऊपर ये कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों को लगा होगा सक्सेस होना है अभी क्या होगा क्या नहीं होगा सब ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का हमको भी पहले दो दिन लगा नो डाउट क्योंकि वो पूरा वर्ल्ड में चल रहा था नो डाउट लेकिन मैंने एक सोचा यार इतना पंद्रह साल का सक्सेस चला पंद्रह दिन में चला गया चला जाएगा कोरोना लेके जाएगा अपना सक्सेस तो दोस्तों उसके लिए प्लानिंग शुरू की मैनेजमेंट ने कुछ फोन किए कुछ लीडर से बातचीत हुई मेरे कदम सर से बात हुई कदम सर गाहो की तरफ अटक गए थे वहां पे बात हुई सरी मैं तो सर से बात हुई अलोक सर से बात हुई मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट से बात हुई और कुछ लीडर से बात हुई वो बातों बातों में कुछ ऐसे पॉइंट मिले और वो इंप्लीमेंट करना चाह मैं अरे हाँ यार ऐसी मीटिंग लगाई तो तो दोस्तों ये कोरोना के टाइम का जो सक्सेस है मेरा आज पूरे इंडिया में सब लीडर का सक्सेस है नो डाउट नो प्रॉब्लम लेकिन मेरे बारे में बोल रहा हूं मैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने क्या प्लानिंग किया शुरू में तो ये जूम बिम कुछ नहीं था मालूम भी नहीं था मेरे को तो कॉन्फ्रेंस लाइन कॉन्फ्रेंस मतलब पहले आपको दो लोग तीन लोग कॉन्फ्रेंस में रहते थे फिर किसी वजह से चार लोग पांच लोग भी हो सकते सात लोग आठ लोग भी हो सकते तो दोस्तों कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस से सब लोगों को लाइन पे लेना फिर लोगों से बात करना और फिर उनको मोटिवेट करना डरो मत वंदे मातरम है आपके साथ टेंशन मत लेना कोई गरीब होगा कोई भूखा नहीं सोना पाए ऐसा उनको कॉन्फिडेंस तुम डरना मत तुमको पैसा नहीं आएगा तुम भूखा नहीं सोएगा तुम भूखा सोने का बारी आए तो मैं तेरे को चावल दूंगा राइस दू क्या मतलब ये दूंगा ये दूंगा वो दूंगा ऐसा बोल के लोगों को कॉन्फिडेंस दिया कि तुम टेंशन मत लेना क्योंकि दोस्तों जो बनी बनाई हुई टीम है ये टीम में भी कहीं डाइवर्ट हो गई तो दोस्तों पंद्रह साल का मेहनत तो पंद्रह दिन पंद्रह हफ्ते में पानी में चला जाएगा तो मैंने एक सोचा कि जो लीडर्स के ऊपर अपने दो रुपया कमाया है ना और मेरे लीडर्स को बोला मेरे एस को बोला आर को बोला फिर हमने मीटिंग लिया फिर हमको पता चला कि वीडियो का कॉन्फ्रेंस होती है वो किया फिर उसके बाद पता चला ये जूम का पता चला लेकिन ये जूम का पता चला इसका बूमर्स भी पता चला बोले ये जूम किया तो अपना सब डाटा चला जाता है ये चला जाता है मैं बोला क्या डाटा बोले आपने सब कॉन्टेक्ट नंबर जाते मैं बोला क्या कर लेंगे अपने कॉन्टेक्ट नंबर मैंने बोला कर जूम चलो तो अस्सी क्या इतने मिनट का वो चलता चालीस मिनट वाला सौ रुपया सौ लोगों का जूम वो चालू किया तो शुरू में सिर्फ आरटीसी ने वो मीटिंग लिया एसटी सी ने वो मीटिंग लिया और उनको बताया देखो दोस्तों मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता आपके बिना एसटी सी आर टी सी एन टी सी यदि साथ देंगे तो आप उनको कुछ ना कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा ये सक्सेस के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा तो दोस्तों उनके साथ मैंने मैनेजमेंट का मीटिंग लगाया कुछ लीडर्स लोगों का मीटिंग लगा इनिशियल ने कदम सर का भी मीटिंग लिया चंचल रस्तुगी सर का भी मीटिंग लिया मतलब हर दिन मेरा फिक्स टाइम डेढ़ बजे मीटिंग चालू हर दिन तो शुरू में दोस्तों वो मेरे को हंड्रेड लोगों का ही मालूम था फिर चालीस मिनट में वो कट हो जाता था फिर जो ज्वाइन हो जाओ 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 ज्वाइन हो जाओ मतलब सालों वो पहले पंद्रह दिन तो ऐसे कांड किए क्या बताओ कट वगैरह फिर से आओ वही लिंक पे आओ मेरे को एक चीज में कोई नॉलेज नहीं था मेरा बेटा जो भावेश है सब कुछ चीजें वही करता था फिर मेरे को एक कंपनी का जो जुगाड़ चालू हुआ ऑनडर ट्रेनिंग मैं बोला यार ये ये कैसे लेते इतने लोगों का आप उन क्यों नहीं ले सकते फिर इनका यूट्यूब पे चार हजार तीन हजार लोग सात हजार लोग आठ हजार लोग मैं फिर आलोक सर को फोन किया सर ये जुगाड़ क्या है तो सर ने मेरे को बताया ये जुगाड़ ऐसा है जो उनका पेबल पेड पैकेज मिलता है आठ हजार रुपए में और उसके माध्यम से हजार लोगों को आप ले सकते हैं और आप आगे कैरी भी कर सकते इसको यूट्यूब पे रिले भी कर सकते बोला सर मेरे को मेहरबानी होगी मेरे को इसमें का कुछ आता ही मैं पैसा आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ लेकिन जुगाड़ मेरे को ये आईडी मेरा ओपन कर दे झूम के हजार लोगों का तो दोस्तों मेरे को सर ने आईडी ओपन कर दी क्रिएट कर दी वो आईडी क्रिएट कर दी फिर वो सिखा दिया समझा दिया मेरे बेटे भाव से सबको आलोक सर से सीख लिया समझ लिया मतलब जो चीज मुझे नहीं आती थी मैं रुका नहीं क्योंकि जो मुझे नहीं आता है वो किसी और को हंड्रेड आता है 
मुझे नहीं आता तो मेरे बेटे को आता है मेरे बेटे को और मेरे को नहीं आता तो आलोक सर को आता है और आलोक सर को नहीं आता तो कोई तो 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 ना बताता है तो दोस्तों ये सब चीजें मैंने किया और जूम मीटिंग द्वारा मैंने एस टी सिन्हा बोलो उनका मीटिंग लिया और उनको बोला कि हमें कुछ मॉरल सपोर्ट लोगों को देना पड़ेगा यदि टीम में कोई सोए मतलब भूखा सोएगा तो उसके लिए हम फंड एक, एक साथ करेंगे और दोस्तों उस टाइम पे हमने क्या किया छोटे मोटे स्कीम लगाए स्कीम मतलब वो टाइम पे दो दो हजार के भी हमने लकड़ी वाले निकाले दो हजार का जो रीपर्चेस करेगा उसको हम हमारी तरफ से कुछ लकी ड्रॉ के मतलब समझो सौ में से दस लोगों को कुछ लकी ड्रॉ में से कुछ हम उनको वस्तु देंगे मोबाइल देंगे ये देंगे वो देंगे तो दोस्तों उसके माध्यम से काफी रिस्पांस मिला जो भी मैंने बिजनेस उठाया ये जो सक्सेस कोरोना का टाइम का है दोस्तों उसके लिए जो छोटी मोटी स्कीम लगाई वो स्कीम बहुत कारणीभूत है शुरू में कई ग्रुप में हजार रुपए का स्कीम लगा दिया हजार रुपए का जो रिपर्चेस करेगा कई टीम में दो हजार का रिपर्चेस में लगाया कई टीम पे पांच हजार का क्योंकि बाहर तो कोई जा नहीं सकता है वन टू तो हो नहीं सकता है लेकिन प्रोडक्ट तो यूज हो सकता है प्रोडक्ट जो लोगों के पास थे इसके पास थे उसके पास थे इधर से प्रोडक्ट उधर पहुंचाने का मतलब वो उसके पुलिस जो जो भी हो सकता है सपोर्ट मतलब वो टाइम पे जो जो हो सकता है वो सब किया पांच हजार का एक कॉन्टेस्ट लगा दिया दस हजार का एक कॉन्टेस्ट लगा दिया फिर तीस हजार का भी एक कॉन्टेस्ट लगा दिया मेरे लीडर्स को एस को एक ही बोला थ्रू द क्वाइन एंड कलेक्ट द नोटा थ्रू द क्वाइन एंड कलेक्ट द नोटा एस टी सी आर टी सी एनटीसी को एक ही बोला हम सब मिलकर फंड जमा करेंगे तो फंड में से जो जनरेट होगा हम लोगों के लिए कुछ छोटे मोटे गिफ्ट बांटेंगे जिसके कारण लोग टीके रहेंगे बिजनेस चलता रहेगा और बिजनेस चलता रहेगा तो लीडर्स लोगों के लिए मतलब रैंक होल्डर टीसीए एटीसी डीटीसी जेटीसी को हजार दो हजार तो आएगा हफ्ते का हमारा ऐसा कोई लाख रुपए का टारगेट नहीं था कि हजार दो हजार भी जाए तो भी बहुत है क्योंकि आदमी को जीने के लिए देखा जाए तो महीने में दस हजार काफी है अब भी नहीं बोल रहा हूं लॉकडाउन का फर्स्ट महीने में लोगों को यार जी मतलब खाने के लिए पांच दस हजार का भी राशन में हो जाता है हमने एक ये सोचा ये जो नीचे के रैंक होल्डर्स लोग है ना इनको कम से कम हफ्ते महीने का आठ दस हजार गया तो भी चलेगा हफ्ते का हजार दो हजार गया तो भी चलेगा तो उसके लिए छोटी मोटी स्कीम लॉन्च की वो स्कीम को बहुत प्रमोट किया उसके वीडियो बनाए इमेजेस बनाए झूम पे झूम झूम पे झूम झूम पे झूम मीटिंग सुबह दोपहर शाम तीन मीटिंग एक किसी मतलब टीम के अंदर ग्यारह बजे मीटिंग एक मतलब मेरे समझो चार लेग है ये चार लेग में एक लेग का किसी ना किसी का मतलब चारों का सुबह मीटिंग रहते थे वो मीटिंग में मैं पंद्रह पंद्रह बीस बीस मिनट जाता था दोपहर को मेरे ग्रुप के हेड से मेरा मीटिंग रह जाता और शाम को कंपनी का मीटिंग रह जाता ये तीन मीटिंग लगातार एक महीना कंटिन्यू रखा रेगुलर कंटिन्यू मीटिंग रखे तो दोस्तों इससे क्या हुआ माहौल बना लोगों का माइंड सेट हुआ पूरे इंडिया में जो भी सी टी सी आई टी सी लीडर मैंने बुलाया हमारे वास्तविक ब्रदर्स को बुलाए कदम सर को बुलाए चंद सर को बुलाए मतलब एक ऐसा लीडर नियर अबाउट ऐसा समझो नहीं छोड़ा मैंने बुलाने को सबको बुलाया ये ये पीरियड में तो दोस्तों मेरा कहने का बात एक ही है यदि सक्सेस चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा भले चाहे कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी है तो उसको प्लानिंग तो करना पड़ेगा भाई और प्लानिंग से पहले जो भी आपके लीडर्स आपको बोलते हैं उसको इंप्लीमेंटेशन करो लीडर वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो अपने सीनियर की जो अपने सक्सेसफुल सीनियर की बातें मानता है और एस बोलता है एस बोलता है एस बोलता है वो हंड्रेड परसेंट दोस्तों आगे जाता है वो हंड्रेड परसेंट आगे जाता है पहले आगे पूरी बात एक दो मिनट के लिए दोस्तों ये आपको तो कहने का मेरा एक ही पॉइंट है यदि आपको सक्सेस चाहिए 
तो आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगा और ये प्लानिंग सिर्फ ये नहीं दोस्तों कि आपने सिर्फ आईटी सिल्डर प्लानिंग करेंगे आईटी सिल्डर प्लानिंग करेंगे किसके लिए करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर रैंक होल्डर से लेकर टॉप रैंक होल्डर के सक्सेस के लिए तो दोस्तों उनको सपोर्ट करना अपना काम है उनको सपोर्ट देना चाहिए उनको सुनना चाहिए उनकी प्लानिंग को एग्रीड होना चाहिए एग्री करना यस सर आप बोल रहे हैं सर यस सर यस सर यस सर क्योंकि दोस्तों जो सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं वो चार जगह पे बातचीत करके और उनका कुछ क्रिएटिव आइडिया लगा के वहां पे वो उनकी आइडिया लगा सकते फोटो नहीं आवाज और वीडियो है ना सर ठीक ठाक परफेक्ट है सर यस सर ओके 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 कदम कदम से से मैं ना मैं आवाज माइक आवाज लवल विचार तो दोस्तों ये सक्सेस प्लानिंग करते ये तो ये तो मैंने कोरोना का टाइम का आपको बताया बात बात में वो भी बताऊंगा तो ये मेरा स्टोरी के अंदर जो दिखा रहा हो बी लॉयल तो दोस्तों ये टॉपिक के ऊपर देखो पंद्रह साल में मार्केट में बहुत छोटी मोटी कंपनी आई मैं तो उसको अभी भी बोलता हूं कंपनी नहीं आई स्कीम आई स्कीम लेकिन दोस्तों देखो मेरा पहला मतलब एंट्री से लेके आज लॉयल रहे हम कंपनी के साथ गद्दारी नहीं किया हम टिके रहे अप एंड डाउन आए अप एंड डाउन आएंगे जिंदगी लाइफ में भी आएंगे माई लाइफ में भी आएंगे कोई फर्क नहीं लेकिन दोस्तों रणांगन छोड़ के पटांगन छोड़ के रणभूमि छोड़ के ईशु को छोड़ के हम भागे नहीं स्टेप बाय स्टेप बदले बदलाव आपको दिखेगा कितने भी क्यों ना संकट आए हम टिके रहे ईमानदारी से रहे आज जो भी मिल रहा है ना दोस्तों कहते ना भगवान भी चेक करता है इसकी क्या औकात है ये मैनेजमेंट के साथ दोस्तों वही लोग टिकते हैं जिनके अंदर सपने जिंदगी भर खुद के और लोगों के सपने पूरे करने की अवकात है वही टिकता है मैं आगे ये पॉइंट में बहुत सारे मेरे इश्यू में आएगा मैं वहां पे बताऊंगा आपको तो ये जो हुआ ना दोस्तों टाइम टू टाइम जो मेरे सीनियर्स लोग थे उन्होंने मेरे को समझाया जो भी सपोर्ट चाहिए वो लोग मुझे देते रहे आज मेरे सीनियर मतलब देखा जाए ना दोस्तों मेरे सीनियर्स में मेरे को मतलब ये बिजनेस में जब आया पंद्रह साल पहले तो एक दजन मतलब बारह से तेरह मेरे अपलाइन थे जब मैं जुड़ा बारह से तेरह उसमें से मेरे सक्सेसफुल अपलाइन आपके सामने हैं मिस्टर बद्री चौहान सर मैरा फसल कर सचिन चौहान सर यादव सर जी दयानंद सर तो आप सोचेंगे बाकी किधर गए ये बाकी गए कारगिल मतलब क्या होता है दोस्तों चाहे अपलाइन हो या चाहे डाउनलाइन हो कब किसी की क्या दिमाग मारी में घुस जाएगा कोई भरोसा नहीं एक लव्य बनो एक लव्य एक लव्य बनो जो मैं पहले अपलाइन दिखा रहा था वो टाइम पे अपलाइन कहीं थी भी नहीं मैं सबसे रिलेशन रखा जिसने मेरे को ज्वाइनिंग किया वो एक साल के अंदर छोड़ के चला गया उसको जिसने ज्वाइनिंग किया उसकी बीवी उसको बोलती थी शाम को सात बजे घर आना तो ये बिजनेस करना वो दो साल बाद छोड़ गया फिर हमारे कदम सर भी उनको जानते होंगे हमारा जेडी जय दलवाड़ी राइट सर राइट राइट वो भी छोड़ के गया तो दोस्तों कई लोग उनकी नियत में खोट आ गए कई छोटे मोटे कंपनी आ गई उसमें चले गए कहीं का पेट भर गया कहीं को आ, मतलब उनको अपनी टीम खड़ी है उनको सपोर्ट करने की लाइव याद नहीं आती थी दोस्तों ये छोड़ के गए और इतना ही नहीं इसमें से तो कई इतने बेकार थे दोस्तों क्या बोल रहा उनके बारे में जान दो आज मेरा सबसे रिलेशन तो अच्छा ही नो डाउट लेकिन इसमें से तो कई मेरे को ये भी बोलते थे किशोर भाई मैं छोड़ रहा हूं तुम भी छोड़ दो मैंने बोला क्या क्यों छोड़ दो नहीं बोले अभी क्या है मेरे से नहीं होगा मेरे को पॉसिबल नहीं है ये बहुत झंझट मारी है ये कंपनी का ऐसा है ये प्लान का ऐसा है ये प्रोडक्ट का ऐसा है ये सर्विस देना पड़ता है वो करना पड़ता है 
मैंने बोला हाँ वो तो अपना रोल है अभी आपने तो शिकायत शुरू में लाया जब लाए और अभी आपकी आप ही बोल रहे कि अभी मैं छोड़ रहा हूं तुम भी चलो मैं दोस्तों मेरे वो सीनियर को एक ही बोला तुमने मुझे ये बिजनेस में लाया और लोगों को लाने बोला मैं लाया तुम मुझे छोड़ सकते हो लेकिन मैंने जिनको लाया मैं जिंदगी में कभी उनको नहीं छोड़ूंगा वो भले बात अलग है वो बात बड़ा अलग है जिस दिन मेरी पूरी टीम मुझे नीचे से छोड़ के जाएगी उस दिन मैं भी छोड़ दूंगा लेकिन आज लोग काम कर रहे हैं उनको सपने बताए गए उनकी बाइक आ गई उनकी गाड़ी आ गई और मैं आप चले इसलिए मैं भी चला मैं बोला आप जन्म वाले जन्म देने वाले है आपके लिए धन्यवाद लेकिन क्योंकि भारत में हो या दुनिया में हो जन्म दे सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते बच्चे को फाइट फाइट उसी तरह से दोस्तों वो छोड़ के चला गया उसने काफी कन्विंस किया मुझे अलग अलग चीजें बता के मैं उनको वही बोला आपका रिस्पेक्ट जरूर है आपने मेरे को धंधे में लाया मेरे को सपोर्ट किया नो डाउट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज मेरे ऊपर मेरे नीचे है यदि मेरे पचास लोग है मैं पचास लोगों को बोल दू कि मैं छोड़ दिया तुम भी छोड़ दो तो दोस्तों मैं उनको एक ही बोला मैं ललित डोंगरे साहब को मैडम को क्या बताऊंगा जिनकी मंगल पर गिरवी रखे जो मेरे भरोसे आए क्या उनको भी छोड़ने बोल दू तो दोस्तों इससे काफी कांड हुए तो दोस्तों जैसे जैसे लोग छोड़ के गए मैं छोड़ा नहीं मैं कंपनी को फॉलोअर था मेरे को मैनेजमेंट पे भरोसा था कंपनी पे भरोसा था और जो देखो एक सीनियर के ऊपर दूसरा सीनियर होता है दूसरे के ऊपर तीसरा होता है पूरी मालाएं लगी पड़ी है मतलब मैं बोलता हूं कोई पनौती भी गया ना कोई प्रॉब्लम नहीं उसके ऊपर एक होता है उसके ऊपर एक होता है किसी की बर्बादी में किसी की आबादी किसी की बर्बादी में किसी की आबादी यदि किसी की चेयर खाली हो गई तो वो चेयर तो आप लोगों को मिल गई आप उन लोगों को मिल गई तो दोस्तों क्या होगा बोले ठीक है बुरा हुआ नो डाउट ये मेरे कुछ सीनियर मेरे को छोड़ के चले गए ये बुरा हुआ नो डाउट लेकिन दोस्तों इसका बेनिफिट क्या हुआ जब तक ये लोग थे ना ये मुझे कभी दोस्तों मेरे को बद्रे चौहान सर को मिलने नहीं दिया मैडम फैसल को कभी मिलने नहीं दिया यादव सर को कभी मिलने नहीं दिया दयान सर को कभी मिलने नहीं दिया लेकिन जैसे ये बारी बारी छोड़ के गए मेरा कांटेक्ट सीधा टॉप अपने लोगों से हो गया और मेरे को वो नॉलेज वो अमृत मिलने लग गया जो ये अमृत से मेरे को बचा रहे थे ये मेरे को दे नहीं रहे थे तो दोस्तों मैं हरा नहीं मेरे को छोड़ के चले गए मैं इनके जाने के बाद सीधा ऊपर के आप इनका हाथ पकड़ लिया तो इससे दोस्तों मेरे को और ज्यादा नॉलेज मिला ये तो दे रहा था थर्ड स्टैंडर्ड का नॉलेज लेकिन जब ये निकल गया तो मेरे को ऊपर के आपने दे दिया मेरे को सेवन स्टैंडर्ड का नॉलेज क्योंकि दोस्तों एक अपलाइन रिस्पेक्ट हंड्रेड परसेंट नो डाउट वो रखा ये सब मेरे जो अपलाइन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे स्क्रीन पे देख रहे हैं ना सर स्क्रीन पे तो दोस्तों ये कोई मेरे जन्मदाता नहीं ये मेरे टॉप सीनियर है ये मेरे इंट्रोड्यूसर भी नहीं ये मेरे देखा जाए तो अपलाइन भी नहीं है बहुत टॉप सीनियर ये क्यों मिले दोस्तों मेरे को मेरे अपलाइन में भी कुछ लोग ऐसे जो छोड़ के गए फिर भी मैंने छोड़ा नहीं देखो दोस्तों देखा जाए जिसने लाया जिसने बड़ा किया वो छोड़ दिया तो मैं छोड़ना चाहिए था मैंने छोड़ा नहीं मैंने बोला नहीं कंपनी बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट प्लान बेस्ट मेरे टीम के अंदर पूरा जोश है मेरी टीम कॉन्फिडेंस है तो मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा वो टाइम पे दोस्तों जो भी चीज आए वो मैं किया और मेरी पूरी टीम को ये मेरे अपने लोगों के साथ इसलिए मैं आज बद्री चौहान सर को मैडम फंसालकर को बहुत तो सैल्यूट करता हूं बहुत बार टीम के अंदर अप एंड डाउन आए बहुत अप एंड डाउन अप एंड डाउन के पार्ट भी मैं आगे दिखाता हूं ऐसे टाइम पे पेशेंस रखना पड़ता है पेशेंस भगवान के अगर देर है अंदर नहीं पेशेंस होना चाहिए पेशेंस कौन सी कौन सी बात में बिजनेस अप एंड डाउन होना पेशेंस रखो कोरोना नाम का एक बीमारी आपको आया ये आपके लिए हो सकता है ये पहला सेटबैक होगा लेकिन दोस्तों आज तक हमारे लाइफ में माय लाइफ में आज तक ऐसे कहीं कोरोना आ गए नाम सिर्फ अलग है इशू कभी बंद नहीं हुए 
हर दो साल में हर तीन साल में हर पांच साल में मैं तो बोला यदि इश्यू नहीं आते कोरोना नहीं आता तो हम आपके सामने काय को आता हर पांच साल में कोई ना कोई छोटा मोटा इश्यू आता है टीम कितने अपडेट होती मालूम नहीं लेकिन हमको अपडेट होने का चांस मिलता है नहीं तो हम भी तो हवा में चले जाते आज तक पंद्रह साल में यदि कोई इश्यू नहीं आता तो दोस्तों अभी तो हम हिमालय में बैठ के दो दोस्त लेते इश्यू आया अपडेट होते रहे पेशेंस रखा यस कौन आया आने दो जो चीज अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में अपन कुछ नहीं कर सकते लेकिन जो चीज अपने हाथ के अंदर है उसके बारे में अपन बहुत कुछ कर सकते हैं तो कोरोना आने के बाद लीडर्स लोगों को कॉन्फिडेंस दिया पेशेंस रखने को बोला खुद भी पेशेंस रखा स्टडी का यूट्यूब के वीडियोस देखे जो जो कोई ऐसे सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते थे उसको स्टडी किया कि कोरोना क्या है इसको कैसे कर सकते ये सब रखा और उसके बाद दोस्तों एक से बढ़कर एक्टिविटी करते रहे छोटे हम कोई फॉरेन टारगेट नहीं लगाया हमने कोई गोवा टारगेट नहीं लगा दिया छोटे छोटे स्कीम हमने प्रेस इलेक्ट्रॉनिक स्त्री का भी टारगेट लगा दिया रिपर्चेस पे हमने सिल्वर कॉइन का टारगेट लगा दिया गोल्ड कॉइन का टारगेट लगा दिया जो इतना बिजनेस देगा उसको एक ग्राम गोल्ड मिलेगा जो इतना देगा उसको तीन ग्राम मिलेगा जो इतना देगा उसको पांच ग्राम मिलेगा कई की बात है दोस्तों जो जो सिचुएशन को मैंने एक ही सोचा ये लोगों के ऊपर हम लीडर्स लोगों ने पैसा लिया है दिया है भगवान ने देना है भगवान को थ्रू द कॉइन एंड कलेक्ट द नोटा ये सिचुएशन रखा लोगों को एक ही बोला लाखों कमा लेंगे करोड़ों कमा लेंगे लेकिन कब कमाएंगे लोग रहेंगे तो कमाएंगे डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे तो कमाएंगे बेसिक रैंक होल्डर्स रहेंगे तो कमाएंगे तो दोस्तों जो जो चाहिए ये फील्ड के लिए वो दिया धीरे नहीं पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है रैंक होल्डर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए कितना भी अप एंड डाउन क्यों ना आ जाए पेशेंस को भी तोड़ना मत छोड़ना मत क्योंकि दोस्तों अपने पास जिसका सोल्यूशन नहीं होता है वो अपने अपलाइन के पास होता है 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 अपने मैनेजमेंट के पास होता है सिर्फ भरोसा रखना माई लाइफ स्टाइल पे माई लाइफ प्रोडक्ट्स पे और माई लाइफ स्टाइल की ईमानदारी पे क्योंकि दोस्तों अरे सेकंड जनरेशन तक सेकंड जनरेशन तक काम करने वाली ओनली और माई लाइफ कंपनी है आज पूरे इंडिया में मेरा ओपन चैलेंज है ये जो ऑदर इंडियन कंपनियां होगी दोस्तों इनको ओपन चैलेंज है हमारा कदम सर का ये इनकम ब्रेक करके दिखा दे लॉकडाउन के पीरियड का आज पूरे माय लाइफस्टाइल के ही फेसबुक पे पोस्ट क्यों है ये बाकी सब बिल्ले जो है ना ये सब आ, मतलब घुस के पड़ रही इधर उधर इसका एक ही ताकत है दोस्तों रिपर्चेस प्लान आज माय लाइफ के पास जितना भारी है वो किधर नहीं वो परचेस पे बात करते थे लेकिन लॉकडाउन आया परचेस कहा होगा रिपर्चेस तो बंद हो गया रिपर्चेस है उनके पास भी लेकिन प्लान में बहुत तो बेकार गड़बड़ी है वो प्लान रिपर्चेस के लिए उसका इतना टर्म कंडीशन कठिन टर्म कंडीशन है जो एक आम आदमी पूरा नहीं कर सकता आम डिस्ट्रीब्यूटर पूरा नहीं कर सकता लेकिन हमारा बिजनेस प्लान इतना सीधा और सादा है रिपर्चेस को भी बारह परसेंट परचेस को भी बारह परसेंट लॉकडाउन में परचेस कहा हुआ रिपर्चेस पे सीलिंग हुआ रिपर्चेस पे सीलिंग रिपर्चेस पे मानी तरह सर आईटीसी बने रिपर्चेस पे डोंगर सर आईटीसी बने इसके ऊपर और क्या भरोसा चाहिए आपको माइलेफिल के प्लान का और दोस्तों माइलेफिल मैनमेंट ने कितना मॉरल सपोर्ट दिया दोस्तों मैनमेंट को मैं और कदम साहब पिछले पंद्रह साल से पहचानते हैं आज बीस साल का कंपनी है मैनेजमेंट है कंपनी चलाने की नियत और पैसा बांटने के दानत आज अपनी मैनेजमेंट के सेवा मार्केट में किसी में भी नहीं किसी में भी नहीं क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने कितने अप एंड डाउन जिंदगी में और बिजनेस में मालूम नहीं हमने सब तरह के अप एंड डाउन देख लिए हैं सब तरह से सिर्फ पेशेंस रखना और उसके साथ साथ दोस्तों यदि सक्सेस होना है कोरोना के टाइम पे हो या बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना लर्निंग 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 सीखना 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 सीखने से कभी कंटाला मत करना सीखते रहो सीखते रहो ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन मुझे मालूम है जूम में बोलने को हमको चार घंटा कंटाला नहीं आएगा लेकिन कई ऐसे महाबाग होते ना उनको बैठने को तीन घंटा कंटाला आता है 
घंटे में दो घंटा घंटा लाता है और उनको दो दस भी चाहिए लॉजिक मैच आपको सुनने की इच्छा नहीं और आपको दो दस की इच्छा है लॉजिक मैच नहीं होगा ये धंधे में दोस्तों सीखना क्यों पड़ता है कि यह धंधा हमारे बाप दादा ने किया नहीं है यदि हम बाप दादा ने किया होता तो वो नॉलेज हमको मिला होता ये धंधा हमको स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं गया है इसीलिए हमको सीखना होता यदि इसका स्कूल कॉलेज में नॉलेज दिया होता तो आज सीखना नहीं होता बहुत लोगों को ऐसा लगता है कितना सीखने का कुछ पढ़े लिखे लोगों को तो ऐसा लगता है कितना सीखने का सर अभी तो डिप्लोमा हो गया डिग्री हो गया मैं तो ये कंपनी ये पोस्ट पे वो पोस्ट पे दोस्तों बाहर की जिंदगी का तुम्हारा प्रोफाइल और ये ये लंबाई में आने के बाद आपको सीखने का प्रोफाइल टोटली डिफरेंट सीखना पड़ेगा मैं आज भी और कल भी बोलता हूं कल भी एक छोटा लड़का भी स्टेज पे गया तो भी उसको सुनता था आज कोई भी आदमी जूम में बात कर रहे ना फिर भी मैं उसको सुनता हूं क्यों अरे किसी के माध्यम से एक लाइन ऐसी मिल जाएगी ना उसका दो घंटे का सेशन में दस मिनट का स्पीच में एक लाइन ऐसी मिल जाएगी हमारी बंद पड़ी हुई लाइन वो लाइन से शुरू हो जाएगी एक लाइन मिल सकती कोई भी इससे दोस्तों कभी ये मत समझना किसी बड़े रैंक वाले को ही सुनना छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को भी सुनना गेस्ट को भी सुनना छोटे लोगों को भी सुनना लेडीज को भी सुनना जेंट्स को भी सुनना बच्चों को भी सुनना सबको सुनने की आदत डालो सीखना पड़ेगा समझना पड़ेगा सिखाना पड़ेगा समझाना पड़ेगा हम अकेला सीख के कोई फायदा नहीं आज जो लोग आए होंगे दोस्तों उनको पिछले बार का स्टोरी पता चलेगा लेकिन जिसके टीम के अंदर के लोग बैठे नहीं होंगे आज की जो मीटिंग में तो दोस्तों लॉस आप लोगों का है कभी भी याद रखना अकेला आएगा तो सीखेगा अकेला आएगा तो सीखेगा और टीम के साथ आएगा तो कमाएगा हमको कमाना भी है सिर्फ सीखना नहीं है आप अकेले बैठे होंगे और आपके दस लोग आ रहे थे तो उनको अलग समझने को मिलता तो दोस्तों याद रखना ये इंडस्ट्री में भी आपको आगे जाना है तो आपको सीखना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा सक्सेसफुल लोगों को समझो और जो अपनी कंपनी के सक्सेसफुल लीडर्स है उनको समझो ये जो सोशल मीडिया में जिन्होंने एक नाइन फाइव बेचा नहीं वो कैसा बेचना वो सिखाएगा वो कुछ काम करने अपने लिए ये जो मतलब ये प्रोफेशनल ट्रेनर हो गए अपने लिए मतलब क्या अभी पांच सौ लोग तो मैं अलग भी वर्ड यूज करने वाला था इनको बोलो तुम इतना नेटवर्क मतलब सिखाते समझाते हो ना एक नाइन फाइव बेच के दिखाओ कभी भी याद रखना दोस्तों जिसने अपना धंधा किया है उसको समझो उससे सीखो और सीखने के लिए दो रुपए लगा अभी ठीक है कोरोना चल रहा है कोई टेंशन नहीं सब फ्री में मिल रहा है पांच सौ का भी फ्री में हजार वाला लीडर भी फ्री में सब फ्री में लेकिन ये लॉकडाउन जब अभी अनलॉक हो ही गया है ये आने वाले दिन में पूरा अनलॉक हो जाएगा हॉल भी आएगा तो दोस्तों कभी दो सौ रुपया लगाने में कंजूसी मत करना राजकुमार लोग अभी रामायण महाभारत आप देख रहे होंगे इनके राजघराना होते बावजूद भी आज राम हो या लक्ष्मण हो जंगल में जाके क्यों पड़े आज राजा दर्शक चाहते हैं तो जंगल का ऋषि मुनि को महल में आके इनको पढ़ा सकता था सीखने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा सीखने के लिए दो रुपया देना पड़ेगा सीखने के लिए दो सौ का हरिवेश का ट्रेनिंग करना पड़ेगा पांच का ट्रेनिंग करना पड़ेगा और कई लोगों को लगता है ये खर्चा है अरे खर्चा नहीं है ये तो कम से कम जूनियर के जी सीनियर के जी से बहुत ही कम है जो स्टूडेंट सीनियर के जी जूनियर के जी में जाते हैं उनका खर्चा ज्यादा है अपने ट्रेनिंग से तो कभी भी याद रखना साल में छह प्रोडक्ट ट्रेनिंग होना चाहिए छह एपीएसएस होना चाहिए चार पीपीएसएस होना चाहिए दो एस एल होना चाहिए यह पूरा मिला के दस होता है आप जिस शहर में है आपके बच्चे का स्कूल का फीस कितना है एक बच्चे का स्कूल का फी इतनी मतलब कितना छोटा सा भी स्कूल पकड़ लिया बीस हजार तीस हजार पचास हजार डिपेंड ऑन सिटी तो दोस्तों हम हमारे ऊपर दस हजार खर्चा नहीं कर रहे हैं हम हमारे ऊपर एजुकेशन के लिए दस हजार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट थ्रू द क्वाइन एंड कलेक्ट द नोटा तभी भी याद रखना जब आप दो सौ रुपए का ट्रेनिंग के सुने हुए तो आप दो लाख कमाने की ताकत आओगे जब आप पांच सौ रुपया टिकट लेके कोई ट्रेनिंग सुनने को जाते हैं तो आप पांच लाख रुपया का हिस्सा कमाने का उसकी अकल लेके आते हो क्योंकि दोस्तों ये धंधा एक मात्र है जो सामने वाला बोर्ड है उसको नकल करना सीखो हंड्रेड जो आप 
आज हमारे लाइफ में हुआ है ना दोस्तों वो आपकी भी लाइफ में होगा ये सीखने के बारे में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ लेकिन आज अपने पास टाइम की कमी है तो दोस्तों ये बिजनेस में कभी भी याद रखना बिलीव योर सेल्फ दुनिया आएगी जाएगी हो सकता है डाउनलाइन छोड़ के जाएगी अपलाइन छोड़ के जाएगी कोई भरोसा नहीं खुद के ऊपर भरोसा रखो एक लव्य बनो एक लव्य एक लव्य बनो देखो दोस्तों रामायण महाभारत आपने देखा होगा रामायण के टाइम का महाभारत के टाइम पर भी देखा जाए तो तीन धरुण वर्ग थे एक अर्जुन कर्ण और एक लव्य ये तीनों में नंबर वन था एक लव्य दो नंबर था कर्ण और तीन नंबर था अर्जुन मैं बोलता हूं दोस्तों आप एक लव्य बनो तो बात रामायण महाभारत की बात अलग है कि वहां पे वो एक लव्य का अंगूठा काट लिया वो वो टाइम का राजघर आने का वो शिष्टाचार होगा या तो गुरु का वो रीति रिवाज होगा वो बात है लेकिन दोस्तों एक लव्य सबसे बड़ा धरोधर था तो दोस्तों कोई बात नहीं हो सकता है आपके ऑफलाइन डाउनलाइन का सपोर्ट थोड़ा बहुत कम मिलेगा डाउनलाइन का ड्यूशन कम रहेगा आप मेहनत करना और खुद के ऊपर भरोसा इसी है याद रखना उसके आगे एक वर्ड लगेगा दिल लगा तो झटी सी हो जाएगा छोटे मोटे इश्यू आते रहेंगे ये करते टाइम आपको बहुत लोग पंक्चर करेंगे कोरोना आएगा पंक्चर करेगा जो टीम थी उसमें से दो चार लोग छोड़ के जाएंगे पंक्चर कई बार तो ऐसा भी होगा चाहे आपको आपका नहीं मतलब जिसको आता सुनते थे वही बोल मैं तो गया पंक्चर होना नहीं बहुत इश्यू आएंगे बहुत आएंगे जाएंगे पंक्चर होना ने आपको चेक करने के लिए बीच बीच में दोस्तों लाइफ में और माय लाइफ में लाइफ में और माय लाइफ में ऐसे छोटे छोटे दोस्तों याद रखना हमारे भी लाइफ में दोस्तों इश्यू आए डायरेक्ट सीन में जब मैंने स्टार्ट किया तो आपको क्या लगता है हमको कोई इश्यू आए नहीं होंगे आज नहीं उनको लगता ना अरे बापरे ये इश्यू है फैमिली इश्यू मुझे भी था मेरी भी घर वाले शुरू में एक्सेप्ट नहीं किया फ्रेंड्स इशू यस अरे कई दोस्तों तो मेरे साथ जो रहते थे इतने दस दस पंद्रह पंद्रह साल जब मैं इंडस्ट्री में आया ना तो शुरू में कई लोग अरे बाप रे किशोर से दूर रहे ना भाई वो यदि मिल गया ना दो घंटे तक पकाता है दो घंटे तक बिठाता है दो घंटे तक प्लान देता है उससे दूर रहना गए होंगे नेबर्स इश्यू जब मैं इनिशियल लेवल पे फिर से रात को लेट आता था तो ये आजू बाजू वाले नेबर्स है ना नेबर्स मतलब ये सीसीटीवी कैमरे होते हैं अपने सीसीटीवी कैमरे ये जो आजू बाजू वाले होते हैं अपन रात को लेट आए ये घर वालों को बताने का इनका अरे आपके गुरु मतलब हमारे वो तो गुरु जी बोलते हैं गुरु जी रात्रि दोनों हस्ता है लेकर हो गया फैमिली में इशू फिर दूसरे दिन फिर तीसरे दिन ये नेबर्स लोगों ने इतने इश्यू किए कि अपने फैमिली के अंदर भी झगड़े लगा देते हैं मैं स्कूल पे गया या फील्ड पे गया तो घर में इश्यू बनाने का ऐसा कौन सा धंधा है जो रात को 12 बजे चलता है ऐसा कौन सा धंधा है जो दो बजे तक चलता है ऐसा कौन सा धंधा है जो तीन तीन दिन बाहर जाना पड़ता है नेबर्स भी इश्यू आएंगे टीचर्स इश्यू मतलब मैं टीचर था वो टाइम पे अरे जिनके साथ में चार चार पांच पांच साल साथ में रहा अरे वो लोगों ने भी मेरे को इनिशियल पे जब मैं पार्ट टाइमर था वो टाइम पे इश्यू खड़े कर दे जब मुझे बड़ा चेक आता नहीं था तब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन मैं जो ड्यूटी पे था मेरे को पच्चीस हजार तीस हजार का चेक आता था तो महीने का लाख सवा लाख हो जाता था तो उनके ऐसे पेट में दुखता था अला ये ड्यूटी भी करता है लाख सवा लाख भी लेता है तो दोस्तों जलसी वाले लोग मिलेंगे एक कान से सुनना एक कान से निकाल देना आए डिपार्टमेंट इश्यू आए मुझे डिपार्टमेंट ये जो नागपुर है नागपुर विधानसभा में मेरा खुद का नाम गया था उसको बोलते तारांकित प्रश्न उसको अंग्रेजी में शायद उसको नाम वो मेरे को अच्छा याद है मराठी कला तारांकित प्रश्न बनता तो दोस्तों डिपार्टमेंट की तरफ से भी इश्यू आए 
पॉलिटिकल लोगों ने मुझे कितना ब्लैकमेल किया कि आप तो टीचर भी है पैसा भी कमा रहे तो हमको भी कुछ देते जाओ महीने का दस हजार पंद्रह हजार बीस हजार आपको लाख रुपया आता है तो क्या प्रॉब्लम है आपको तो स्कूल का भी पेमेंट सैलरी आती है तो मतलब जो जोन का जो अधिकारी होता है जो जिला परिषद सदस्य होता है पंचायत समिति का सदस्य होता है ग्राम पंचायत का सदस्य होता है इनकी उम्मीदें बढ़ गई इशू आए भाग के चले नहीं गए इशू को मैनेज किया कुत्ता दरवाजे पे आया उसको टुकड़ा डाल दिया ले पांच हजार जा भाड़ में ले दो हजार जा भाड़ में नहीं तो मैं मेरी जगह पे दूसरा कोई रहता अरे बाप रे डिपार्टमेंट से लेटर आया लेटर आया लेटर आया अरे बाप रे पॉलिटिशियन जेडपी सदस्य आया मेरे को स्कूल पे डरा ही नहीं मेरा माइंड सेट हो गया था मेरे को यही करना है भले चाहिए बिजनेस के कारण मेरी नौकरी क्यों ना छूट जाए लेकिन मेरा करियर इधर ही है मेरा माइंड सेट हो गया क्यों दोस्तों मैं कभी बंबई के लीडर्स को देखा कभी गुजरात लीडर्स को देखा कभी साउथ इंडियन लीडर्स को देखा यार ये लोगों ने कमाया है मतलब आप करेंगे दोस्तों शुरू के इनिशियल लेवल पे मुझे खुद को मतलब अपना इन लोग तो मेरे गुजरात में आज अगर मुंबई में महाराष्ट्र का फाउंडर डिस्ट्रीब्यूटर करके स्टार्ट किया था तो वो टाइम पे दोस्तों ऐसा अभी कोई मोबाइल वोबाइल तो कुछ था ही नहीं वो टाइम पे पंद्रह साल पहले तो डीवीडी मिलती थी डीवीडी में लगा था मेरे घर में वो डीवीडी के ऊपर उसकी लैंग्वेज थी साउथ इंडियन जो पहले जमाने के जो डीवीडी होते थे उसके ऊपर वो दिखते थे एक बार दत्ता कदम सर क्या होगा वो डीवीडी देखना था तो मैं टायर वाला आना होता है ना वो पंचर वाले उसको मैं घर पे लेके आया क्यों कि आना ये लोग जो जोर जोर से बातें कर रहे हैं ये क्या बोलते मेरे को समझा तो दोस्तों क्योंकि उनका लैंग्वेज मतलब मतलब इधर भी होंगे अभी कोई इधर साउथ इंडियन कोई ऐड होगा तो मैं हम ऐसे मजाक में बोलते हैं वो जिले भी जिले भी लैंग्वेज कोई समझती नहीं थी लेकिन उनका जो बोलने का तरीका था बाबा 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 डांस मस्ती एक्शन जैसे लगता था बाप रे ये क्या कर रहा है लेकिन बोलता क्या कहीं समझता नहीं मैं टायर वाला आना रात को नौ बजे आए वो बोलता हूं किशोर जी किशोर भाई इसने सात लाख रुपया कमाया बाबा बाबा मैं बोलता और फिर बोलता था किशोर जी इसने मर्सिडीज लिया इसने ये गाड़ी लिया वो गाड़ी लिया इसने घर लिया इसने चांद लिया इसने सूरज लिया बोला बाप रे तो मैं एक ही सोचा यदि ये लोग कर सकते हैं तो आप उन क्यों नहीं तो वो टाइम पे मैंने एक ही देखा कि प्रायोरिटी कौन सा है अपना ये जो इशू आ रहे हैं ये इशू बड़े हैं या आने वाले दिनों में जो इनकम आएगा वो बड़ा है बड़ा कौन सा है इशू बड़ा है या इनकम बड़ा है तो इनकम बड़ा ये इशू जो मैं दिख रहा है जो लिखा है ये इशू पैसे के सामने मैनेज होते हैं ये पॉलिटिकल लीडर को क्या चाहिए था टुकड़ा ले रहे दस हजार बस डिपार्टमेंट को क्या चाहिए एक खंबा ती लंबा कहने की बात है हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इशू आएगा ऐसा ऐसा इशू आएगा कि बहुत बार ऐसा लगेगा कि मैंने कहा झंझट मारी चालू कर दी शुरू में तो मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया के बाद मैंने अपने इंडी का लिया फील्ड पे जा रहा था ठोक दिया नया गाड़ी जिंदगी का साला मास्टर का पहला गाड़ी और मास्टर का गाड़ी मतलब क्या समझे आप और वो भी जिला परिषद का गुरुजी का गाड़ी ठोक दिया और वो भी नया गाड़ी ठोक दिया तो गुरुजी मतलब खरगोश प्राणी ससा ससा घबरट गाड़ी लेकिन दोस्तों रोड एक्सीडेंट भी हुआ डरा नहीं मैं जिस मीटिंग में जा रहा था ना वो मीटिंग के लिए गया मेरा गाड़ी एक बजे पूरा एक ट्रक वाले ने पूरा खराब कर दिया कहने की बात एक ही दोस्तों इशू हमें भी आए इशू आपको भी आएंगे इशू के नाम अलग अलग रहेंगे इसमें आपको कोरोना का इशू नहीं दिखाई देगा क्योंकि इससे पहले हमने इतने इशू झेले हैं ना तो उसके सामने बहुत छोटा लगता है फिर अनुभव के कारण एक पॉइंट है दोस्तों लीडर्स जलसी ईगो हाँ अपलाइन में भी डाउनलाइन में भी ऐसे बहुत डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स आए और गए जिनको बहुत ईगो वो ईगो के कारण वो तो सक्सेस हुए नहीं हुए हैं लेकिन उनके ईगो के कारण और कई लोग फेल हो गए 
कई टाउनलैंड में ऐसे लीडर्स आते थे जलसी कि किशोर आयरन मेरी वजह से बना और उनका वो युगो दोस्तों हमारे मेरी टीम में मतलब अभी उनको कौन जाने का सिर्फ मिलिंद गौकर सर और हमारे वावे साहब और कदम सर मतलब इसमें और नीलेष पाटलेकर सर ऐसे मतलब ये मीटिंग में तो शायद ऐसे भी लोग होंगे सिर्फ सात आठ दस ही लोग उनको जानते होंगे ये तो, तो ऐसी जलसी आई ना जो मेरे साथ छह साल रहा लेकिन किसी ने भी तो उसको ये को उसका जागरूक कर दिया अरे सर तुम्हारा एज क्या तुम्हारा आवाज की वजह से इतनी लोग जुड़ रहे हैं इतने लोग मोटिवेट हो रहे हैं और तुम्हारे कारण किशोर आयरे कितना बड़ा बड़ा हो रहा है उसका नाम हो रहा है उनका वो सेंटेंस भी होता तो उससे कई लोग पहचान लेंगे ऐसा और लोग बोलते थे जिसने किया पूरा महाराष्ट्र का ना बाना आज बताओ दोस्तों जिसके बारे में ऐसे लोग बोलते थे जिसने किया पूरा महाराष्ट्र का ना बना आज वो खुद का ना बना है राइट सर राइट राइट बर्बाद हो गया छोड़ के चला गया बहुत समझाया दोपहर को समझाया मत करो ये गलती मत करो तुम नहीं मेरे को कंपनी निकालना है नहीं नया कंपनी नया एमडी बनूंगा एमडी मैं बोला एमडी नहीं बनेगा तू म्याड बनेगा दोस्तों हमारी उनके साथ बदुआ नहीं है दुआ आज भी है उन्हीं की गलती के कारण वो खुद बर्बाद हुए कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन क्या होता है कई ऐसा लीडर या डिस्ट्रीब्यूटर तो उसका नाम थोड़ा हो गया उसको ऐसा लगता है मेरी वजह से चल रहा है और जब वो कहीं छोड़ के चला जाता है तो उनके पीछे कई लोग लोग लगे रहते हैं और उनको ऐसा लगता है ये गया मतलब हम भी जाएंगे ये उधर सक्सेस हो जाएगा हम भी सक्सेस हो जाएंगे नहीं इसलिए दोस्तों आज जो छोड़ के उनके ऊपर बहुत दया आती है लेकिन किसके ऊपर दया किसके ऊपर है जो वो आदमी के बहकावे में आके छोड़ के चले गए और आज वो बर्बाद हो गए उनके ऊपर दया है लेकिन जो हमसे जलसी लेके जो ईगो लेके जो खुद अलग करेगा अलग करेगा करके बर्बाद हो गया उसके बारे में हमको आज कुछ भी दया नहीं आती उसकी गलती की सजा उसको मिलनी ही चाहिए लेकिन उसकी गलती के कारण काफी लोगों को इनडायरेक्ट सजा मिल गई यह बहुत बुरा हुआ जो उनके साथ जा रहे थे हमने उनको समझाया भाई इसको इसकी पनौती खींच के लेके जा रही है लाइफ में क्या होता है दो लोग मानने लग गए दो पैसा आ गया ये इंडस्ट्री बहुत बेकार है हवा में चले जाते कई लोग उनको ऐसा लगता है ये तो मेरी औकात है दोस्तों तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे लोगों को पैसा आता है ना जिनकी औकात भी नहीं होती लेकिन लोग उसको समझते हैं कि हमारी औकात है गलती से भी नहीं सत्रह लाख रुपया मेरा लास्ट महीने का इनकम है ये मेरी औकात भी नहीं है मास्टर टीचर गुरु जी की इस सिस्टम की ताकत है हमारे उधर एक कहावत है तो मराठी में यात्रे जर बैलगाड़ा चाल लो बैलगाड़ा खाली कुत्र चालत कुत्र का बैलगाड़ी मीज ओढ़तो परफेक्ट राइट महित नहीं कि बैलगाड़ी बैल ओढ़ता है तो कभी भी याद रखना दोस्तों ये मेरे बारे में हुआ है दोस्तों एक बार तो ऐसा सिचुएशन आया था जैसा वो मलेशिया का पूरा एयरलाइंस जिस टाइम पे हुआ ना वो मलेशिया का एयरलाइंस कहीं तो भी समुद्र में कहीं तो भी पूरा क्रैश हो गया पूरा गायब हो गया था उसी टाइम पे मेरे टॉप आधा डजन लीडर उन्हें रातों रात कुछ तो भी षडयंत्र रचा मतलब रातों रात मेरे को मालूम पड़ा उनका षडयंत्र चार महीने से चल रहा होगा वो पूरे टॉप लीडर्स चले गए उनको कहीं तो भी थोड़ा चॉकलेट कैडबरी मिल गया वो बैका में आ गए चले गए और वो हंसने लगे एक कुत्ती ने तो एक ऐसा मेरे को बोला था बोले ये सीलिंग आखिरी आखिरी सीलिंग है बोले किशोर आयरे का आखिरी सीलिंग है किशोर आयरे की टीम में एक आदमी का हम निकल गए एक आदमी का सीलिंग कभी जिंदगी में नहीं लगेगा उसको यूट्यूब के माध्यम से आप समझ भी जाए तो वो समझ जाएगा वो कुत्ता वही था ऐसा तो बोला था कि बोले चलेगा नहीं ये लोग 
हम छोड़ के जाएंगे हमारे दोस्तों वो लोग जो छोड़ के गए उनके नीचे जो लोग थे वो टाइम पे जेटीसी थे डीटीसी थे और वो लोगों को मैंने डायरेक्ट उठाया डायरेक्ट मेरे टच में आए मेरे घर पे आए सर हमारे आप लोगों ने बहुत गलत डिसीजन लिया लेकिन हमको माई लाइफ स्टाइल करनी है हमको छोड़ना नहीं है हमको संभालो दोस्तों मैं उनको ऊपर के टॉप लेवल से जाके मैं नीचे ये लोगों को संभाल लिया मेरे लोग मैं डायरेक्ट ही हो गया उनको उनको बाद में इतना अच्छा लगा कि सर अच्छा हो गया वो पलोती चला गया क्योंकि उसके कारण हम आपको नहीं मिल पाते थे बरबर ना खत्म सर 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 राइट सर राइट राइट तो दोस्तों में एग्जाम्पल किसका है मालूम है आईटीसी लीडर तात्या साहब इंद्रे आज का आईटीसी राइट 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 जब उसके आप लाइन छोड़ के गए वो एसटीसी था प्रवीण काले सर संतोष बशे सर जेटी से थे और आज तीनों के तीनों लीडर आईटीसी है किसी के बर्बादी में किसी की आबादी कभी भी याद रखना दोस्तों आपको श्री कृष्ण चाहिए या फौज चाहिए लड़ने के लिए माय लक्ष्य के हमारे गॉड फादर मिस्टर प्रिय चंदन सर हमारे लिए श्री कृष्ण है जो सुदर्शन लेके चलते हैं हमें फौज के पीछे नहीं भागना रूस रेगुलेशन वाले के ये इंग्लिश आएंगे आपको मिलेंगे अपलाइन में इश्यू आएंगे मेरे साथ भी आए ना ये सब इश्यू आएंगे जाएंगे पार्ट ऑफ लाइफ पार्ट ऑफ माय लाइफ डाउनलाइन में इश्यू आए कंपनी लेवल पे इश्यू आएंगे टीम के लेवल पे इश्यू आए सर स्ट्रक्चर हमारा लाइब्रेटी था मेरा और कदम सर का लास्ट चार, चार महीने पहले इश्यू एंड हुआ एक करोड़ का लाइब्रेटी था सात तो साल हमने कोर्ट झेला कोर्ट में गए लेकिन ये सब इश्यू आए वो टाइम पे हमने बिजनेस से माइंड डाइवर्ट नहीं होने दिया एक साइड में इश्यू भी जलते चलते रहे दूसरे साइड में बिजनेस भी चलता रहा इश्यू आएंगे जाएंगे पार्ट ऑफ बिजनेस आपके लाइफ में भी आएंगे और ये जो इश्यू है हा ये तो मैंने खुद एक दिन वास्तविक ब्रदर्स को भी ये इश्यू मेरा बोला था मेरे प्लॉटिंग में बहुत इन्वेस्टमेंट हुई वेस्टेज गई मैं खुद नागपुर में दो हजार सात में अट्ठाईस लाख रुपए देके बैठा एक इन्वेस्टर इन्वेस्टर था उधर वो मतलब बिल्डर था वो बिल्डर ने बोला ये प्लॉट मिलेगा ये मिलेगा वो मिलेगा मैं खुद वास्तविक ब्रदर को भी एक बार आके बोला था सर मेरा ये एरिया में प्लॉट था इसके लिए कुछ हो सकता है क्या दोस्तों इश्यू आए मेरे आज तक वन सीआर से ऊपर के पैसे मार्केट में डूब गए डूब गए किसी के ऊपर ज्यादा भरोसे के कारण या मेरे कोई हो सकता है मेरे अज्ञान के कारण अज्ञान के कारण लेकिन ये इश्यू आया बिजनेस से साइड में नहीं गया मैंने वो लोगों से भी झगड़ा नहीं किया मैं बोला जान है तो जान है कमा लेंगे आज वो लोग मेरे पैसे मतलब नासिक में मेरे दो प्लॉट में इश्यू हो गया लिटिकेशन लग गया छोड़ दिया फिर भी दोस्तों आज मेरे पास दस प्लॉट है चार शॉप है चार घर है मेरा जाके कोई बर्बाद हुआ नहीं और मेरा जो लेके गया वो आबाद हुआ नहीं समझ में आया वास्तविक सर जो मेरा गया मैं उससे बर्बाद हुआ नहीं और जो लेके गया वो आबाद हुआ नहीं क्योंकि हमारे पास कौन है श्री कृष्ण है हमारे पास प्रवीण चंदन सर है हमारे पास हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी पैसा कमा के देने वाले लोग हैं तो दोस्तों इश्यू आएगा जाएगा पार्ट ऑफ बिजनेस डरना नहीं जो आफ्टर स्टार्टिंग डायरेक्ट सेलिंग इश्यू जो मैंने अभी बताया उसमें से कई अभी इसमें बेनिफिट क्या हुए मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ इश्यू नहीं आते मतलब पहली बात तो इश्यू नहीं होते वो हमारे लाइफ में पहली बार कुछ चीजें हो गई अलग सी जो हमें अपेक्षित नहीं होती उसको हम इश्यू कहते हैं कई लोगों के लिए रूटीन होता है हमारे लिए इश्यू होता है क्योंकि हमारे लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है 
इसलिए दोस्तों कभी भी याद रखना आपके भी इसमें अपलाइन डाउन में इश्यू आएगा कोई छोड़ के चला जाएगा डरना नहीं सक्सेसफुल अपलाइन का हाथ पकड़ लो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आज तक आपको बैरियर था वो बैरियर निकल गया ऐसा समझ लो उसका हाथ पकड़ लो ऊपर जो चीज आपकी आज तक नहीं हुई उससे दस गुना हो जाएगी क्योंकि अभी तक आप जो थे हो सकते हैं मतलब ऐसा होता हो हो भी सकते हैं भविष्य में या मैं भविष्य के लिए हेलमेट बोल रहा हूं मैं आपको कि लोग आएंगे जाएंगे टेंशन नहीं लेना क्योंकि दोस्तों दुनिया इतनी बड़ी है पूरी खाली पड़ी है नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट देखो ना क्या है लॉट ऑफ फ्रेंड्स कितने दोस्त मिलेंगे आपको आज ये प्रोग्राम में जो भी लोग सामने दोस्तों इसमें एक मेरा रिश्तेदार नहीं है एक मेरा ये इंडस्ट्री से पहले का एक जोड़ीदार नहीं है आज कदम सर मिलन डेवलपर सर नीश पाटलीकर सर वाबे सर वास्तविक बर्दर ये सब लोग आज फ्रेंड्स जैसे हम एक दूसरे को लाइक करते हैं ये डायरेक्शन इंडस्ट्री माइल लाइफ की ताकत है ग्रेट सर राइट ये सबसे बड़ा बेनिफिट है लॉट ऑफ एंजॉयमेंट साला जिंदगी में क्या नहीं एंजॉय किया एक से बढ़कर एक एंजॉय किया कहा ये इंडस्ट्री में मैं पंद्रह साल नौकरी किया और पंद्रह साल डायरेक्शन माई लाइफ स्टाइल डायरेक्शन मैनेजमेंट से कहू लेकिन दोस्तों पंद्रह साल में से पहले तीन साल हमारे इनिशियल लेवल पे बहुत स्ट्रगल वाले थे नो डाउट पैसा भी कमाया स्ट्रगल भी किया उसके बाद भी स्ट्रगल किया आज भी स्ट्रगल कर रहा है फर्क इतना है वो टाइम पे वो पैनिक वाला स्ट्रगल लगता था आज वही स्ट्रगल हमारा हॉबी है पहले मीटिंग सुनने के लिए पैनिक होते थे तकलीफ लगती थी आज छह घंटा भी बात किया तो भी तकलीफ नहीं होती क्योंकि माई लाइफ स्टाइल बिजनेस हमारा हॉबी हॉबी हमारा छंद है तो दोस्तों छंद के कारण हॉबी के कारण इतना पैसा आया इतना पैसा क्या बताए दोस्तों टूर एंड ट्रेवल्स अभी तक मैं 22 कंट्री घूम के आया अभी तक इंडिया का साउथ इंडिया छोड़ के हर जगह पे हार्वेस्ट के कारण मेरे को जाने का चांस मिला हार्वेस्ट के कारण दोस्तों हर एक स्टेट में लीडर्स मिले फ्रेंडशिप बढ़ गई और वो सब लीडर्स फ्रेंड्स आज ये कोरोना के टाइम पे मैंने यूज किया मैंने रिक्वेस्ट किया उनका अनुभव मेरे लोगों को शेयर किया पूरा दो महीना मैंने कंटिन्यू दोपहर का डेढ़ बजे कभी आसाम का कभी बिहार का कभी उत्तर प्रदेश का कभी राजस्थान कभी हरियाणा का एक से बढ़कर एक लीडर को मेरे लोगों को सुनाते रहा ये कहां से मिला ये फ्रेंड्स कहां से मिले माई लाइफ स्टाइल हार्वेस्ट डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग और माइक लेफ्ट से कल्प वृक्ष है नारियल का पेड़ है जिसका कोई भी वेस्टेज नहीं जाता आप एंजॉयमेंट जो नहीं सोचा वो एंजॉयमेंट किया अभी क्या क्या एंजॉयमेंट किया सब चीजें तो मैं अभी बोल नहीं सकता यहीं पे क्योंकि अभी सब डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है इस चीज से आप वो मीटिंग लगा दो फिर मैं सब ओपन खुल के बताता हूं मतलब कहने की बात है दोस्तों में वो एंजॉयमेंट जब करता ना सोचता हूं यार पानी के अंदर गया क्या मैं टीचर होता पानी के अंदर जाता नहीं क्या मैं पानी में तैर रहा हूं क्या टीचर का पॉसिबल नहीं क्या मैं पानी के ऊपर छलांग लगा रहा हूं क्या टीचर का पॉसिबल नहीं और रात को क्या एंजॉयमेंट दिन में क्या एंजॉयमेंट इधर क्या उधर क्या 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 एंजॉयमेंट किया पैसा लगता है इसके लिए पैसा फुकट में कोई एंजॉय नहीं होता है और वो पैसा माई लाइफ ने दिया और दोस्तों हमें तो आज शौक हो गया पैसा कमाने का भी शौक तैयार हो गया और कमाने के बाद पैसा उड़ाने का भी शौक हो गया और उड़ाने के बाद कमाने का भी शौक लग गया ये इधर ही पॉसिबल है इसका कारण है दोस्तों आदमी इधर सक्सेसफुल होने की चाहत क्यों रखता है जब आप किसी सक्सेसफुल आदमी के टच में आ जाते हो तो आपको भी अंदर से लगता है यस मेरे को भी कदम सर बनना है मेरे को वास्तविक बर्दर बनना है मेरे को मिलन मेगा सर बनना है यह सक्सेसफुल लोगों को देख के आपको लगेगा एक इफेक्ट जैसे आज मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूं ये बिल्डिंग में सब अरब खरबोपति रहते हैं कोई हजार करोड़ का मालिक है कोई पांच सौ करोड़ का मालिक है कोई दो सौ करोड़ का मालिक है कोई सौ करोड़ का मालिक है अभी देखा जाए ना जिस कैंपस में मैं रहता हूं सबसे गरीब मई हूं तो सोच सकते आप तो यहाँ पे लोग कौन से रहते हैं आशोसेक इफेक्ट से क्या फायदा है इससे मेरे बच्चों को विजन जाएगा एक कमर्शियल 
मेरे को विजन रहेगा यार अपन को अभी बहुत बड़ा बनना है यदि मैं ये एरिया से कहीं दूसरे एरिया में दूसरे लोगों के साथ रहता तो मैं क्या बोलता सलाह में तो साहब बन गया क्यों कमाओ वो लोगों में तो सबसे बड़ा करोड़ कि मैं ना दो करोड़ साल का कमा रहा हूं लेकिन इधर आके पता चलता साला दो करोड़ तो लोग इधर महीने का भी कमाते हैं तो दोस्तों असोसिएट इफेक्ट देखो चुंबक के साथ यदि लोहा चिपक जाए चुंबक कभी लोहा नहीं बनेगा लेकिन हंड्रेड लोहा चुंबक बन जाएगा एक फिल्ले और आदमी जिस सक्सेसफुल आदमी के टच में आ गया तो 100 परसेंट फिल्ले और आदमी सक्सेस बन जाएगा उसके एसोसिएट से सक्सेसफुल आदमी फिल्ले और नहीं बनेगा तो आप क्या करो दोस्तों आपके अपलाइन में जो भी सक्सेसफुल लोग है ना उनका हाथ पकड़ लो जो भी ईमानदारी से मालिक के साथ ना उनका हाथ पकड़ लो आपको जिंदगी में कभी बर्बाद होने का समय नहीं आएगा दोस्तों आज मेरे पास क्या था मैं अभी घर दिखा तो आपको थोड़ी देर में रेंट हाउस तो ड्रीम हाउस जिस दिन मैंने बिजनेस चालू किया ना कदम सर तेरह सौ रुपया घर का भाड़ा था मेरा ललित डोंगरे सर जिसको आप लोग सब मानते पहचानते जानते डोंगरे सर को ज्वाइनिंग करने वाला मई आदमी था जिस घर में रहते थे डोंगरे सर थ्री हंड्रेड रुपीज रेंट था तीन सौ रुपए भाड़े में रहते थे किराए का मकान वो मकान आज भी हमको मालूम है उनको भी मालूम है मेरा भी मकान तेरह सौ भाड़ा था ये पास की बात है तो दोस्तों और क्या दिखाना रेंट हाउस था मेरा तेरह सौ रुपए का और आज जिस घर में से आप इसके साथ बात कर रहा हूं घर है चार करोड़ का देखो दोस्तों चार करोड़ घर मैं अकेला नहीं लिया बहुत लोगों ने लिया लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से लिया ये बड़ी बात है जिसको आज भी कई लोगों को भरोसा नहीं बैठता है उनके लिए बोलता हो ये बड़ी बात है क्योंकि ये जो मेरे आजू बाजू लोग रहते ये तो कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते फिर भी वो चार करोड़ के घर में है लेकिन वो लोगों के जो धंधे है वो करोड़ों के इन्वेस्टमेंट के हैं किसी के 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के किसी के 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के किसी के 400 करोड़ मेरा कितना इन्वेस्टमेंट है तीस हजार तीस हजार के इन्वेस्टमेंट से चार करोड़ का घर आ सकता है और क्या आपको प्रूफ होना माइल एक्सेल में करियर लगाने के लिए वो मेरे को दोस्त बता दो आप मैं आपको घर भी बताता हूं अभी एक आधे घंटे में बताता हूं तो दोस्तों मेरा प्रोफाइल बैलगाड़ी टू ऑडी है मेरा किसान लाइफ एक बैलगाड़ी वाला आदमी एक ऑडी तक जाता है अरे मैं मास्टर था टीचर था मेरे को ऑडी नाम का गाड़ी रहता है ये मालूम भी नहीं था मास्टर को मालूम था बैलगाड़ी मास्टर होके भी मैं किसान बन गया था तो दोस्तों मेट्रो की ताकत है पैसिव इनकम सोशल वर्किंग पुण्य जिसको कमाना है वो धंधा करे ये जिसको पैसा कमाना है वो करे जिसको पैसा छापना है ना मार्केट में बहुत स्कीम है जाके पैसा छापो वो चॉकलेट कैटेगरी देते हैं दोस्तों जिंदगी में ना पैसा वो कमाओ पैसा कमाते हुए अपने चेहरे पे भी हंसी चाहिए और जिससे कमाया उसके भी चेहरे पे हंसी चाहिए किसी को फंसा के आप हंसना ये कुछ चंद दिनों की हंसी रहेगी आज पंद्रह साल से हम लोग है कोई ब्लेम नहीं आके करेगा कि तुमने हमको लूट लिया लेकिन मार्केट में बहुत सारे स्कीम आई और अभी भी आ रही कई अभी भी आ रही मार्केट में मतलब बोलते ना साला एक राक्षस मर गया का और पैदा होते वैसे दोस्तों तो मार्केट में साले अभी भी राक्षस आ रहे वो आएंगे और ऐसे इसमें कुछ लालची लोग जाते उनको क्या है अकेले को दो रुपए मिल गया बाकी जाए जनता भार में अपना काम बनता बाकी जाए वो वो तो क्या बोलते ना वो गाने देसा बैल गाड़ी टू ऑडी बाइक टू बीएमडब्ल्यू मोटरसाइकिल से शुरू किया आज बीएमडब्ल्यू में घूमता क्या मतलब प्रूफ क्या देना चाहिए कि आपको भरोसा लगेगा अनबिलेबल इनकम हंड्रेड परसेंट यार ये लॉकडाउन में ये जो बिजनेस आया जिससे को चाहिए कदम सर से मेरा आप बिजनेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे को पहला फोन कदम सर का ही आया था वो टाइम पे और जब मैंने बताया मेरे को खुद को भरोसा नहीं हो रहा था एक सौ मतलब एक करोड़ नब्बे लाख जीबी बिजनेस एक हफ्ते का गया रुपीस की लैंग्वेज में ढाई करोड़ का धंधा दोस्तों मैंने पंद्रह साल में कभी एक हफ्ते में कभी इतना 
बिजनेस ने देखा जो लॉकडाउन का एक हफ्ते का धंधा था दोस्तों जब ढाई करोड़ धंधा गया होगा तो सोचो लोगों की इनकम कितना गया अरे जो कई लोगों ने साल भर जितना पैसा नहीं कमाया था ना उतना पैसा तो लॉकडाउन में आया उनको मतलब हमारे लोग तो बोलते सर कोरोना और छह महीना बारह महीना चलेगा क्या वो तो बोलते सर बढ़ा लो इसको कोरोना को मतलब कहीं नहीं की बात है दोस्तों आप इशू को चिपक के रहेंगे तो आपके अंदर इशू ही खड़ा होगा और आप इशू को आप साइड को कर देंगे आप इशू पे जीत जाओगे सब रैंक होल्डर्स लोगों ने बहुत मेहनत किया जूम मीटिंग में सबको बिठाया जो भी स्कीम हमने लगाया उसको अच्छी तरह से प्रमोट किया प्रमोट किया प्रमोट किया और एचमिन किया फोन 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 पे धंधा निकलता है ये साबित हो गए निकले कई लोग बाहर भी निकले कंपनी के तरफ से पीसी पे प्रोडक्ट आ गया प्रोडक्ट डिलीवरी चालू हो गया तो दोस्तों मेरा ये कोरोना का पीरियड का इनकम है नियर अबाउट थर्टी एट लैख अड़तीस लाख रुपीज तीनों आईडी मिला के तो तीनों आईडी मेरा आईटीसी है तो दोस्तों यदि मैं कर सकता हूं तो मेरा रिक्वेस्ट है लीडर्स लोगों को मेरे इनकम का आप दस परसेंट भी कर ले तो भी बहुत है मेरे टीसी एटीसी डीटीसी लीडर से रिक्वेस्ट है जेटीसी एस टी से आरटी से रिक्वेस्ट है दस परसेंट तो करो अरे भरोसा नहीं होता है मेरे बिल्डिंग में एक चार दिन पहले हम गेट टूगेदर किया था तो बिल्डिंग में बोल रहे थे बाकी लोग ये पूरी बिल्डिंग में लॉकडाउन है सिर्फ किशोर भाई को अनलॉक है वो लोग हैंग हो गए किशोर भाई आपका हमने यूट्यूब पे देखा हमने सुना तो दोस्तों कहने की बात एक है कि ये इंडस्ट्री में इतना पैसा आया ना आप सोच नहीं सकते साल का दो करोड़ आज इतना बड़ा प्रॉपर्टी हो गया एसेट हो गया सबसे अच्छी बात दोस्तों मेरे बच्चों का करियर सेट हो गया ये सबसे बड़ा एसेट है हर पेरेंट्स का सपना होता है मेरे बात मेरे सन्स मेरे डॉक्टर्स तो दोस्तों ये यहां पे ये सबसे बड़ा विजन है अभी मैं ऐसे लोगों को दिखाता हूं आपके सामने अभी मेरा ये लास्ट पॉइंट की तरफ मैं जाता हूं ऐसा समझे दोस्तों कई लोगों को लगता है कि डेज कदम सर लकी है वास्तविक बदस्त लकी है ईश्वर अली लकी है वाबे सबाई लकी है निलेश पाटलेकर सर लकी है मिलिंद मेघवाकर सर लकी है क्या लकी जानते हैं आप देखो दोस्तों जिस सिस्टम में यदि कोई आदमी एक सक्सेस होता है तो उसको आप लग कह सकते हैं लेकिन एक आदमी के साथ यदि दस लोग सक्सेस होते हैं सौ लोग सक्सेस होते हैं ये नसीब का काम नहीं है ये सिस्टम का काम है एक आदमी सक्सेस होना नसीब लेकिन वो आदमी के पीछे सौ लोग सक्सेस होना ये सिस्टम है आज मैं कुछ ऐसे लोग दिखाता हूं क्योंकि मेरे गांव के खेड़े में बोलते हैं लोग तुझे तो का नशीब तू तो पहला पास नशीब क्यों ना रहा है माला अरे जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया तुम्हारे घर में आया था तो तुम लोग बोलते थे कि ये करो मत तुम्हारा नसीब उठ जाएगा तुम्हारा नौकरी चल जाएगी तुम बर्बाद हो जाएगा अगर आप ये सक्सेस हो गया तुम बोलते हैं तू तो नशीब दोस्तों यदि मेरा अकेला का नसीब होता तो मैं अकेला ही सक्सेस होना चाहिए था लेकिन दोस्तों नसीब का कोई संबंध नहीं है सिस्टम की ताकत है प्लान की ताकत है प्रोडक्ट की ताकत है तो मेरे साथ साथ जो लोग आए वो सक्सेस हुए दोस्तों वैसे आप टीम में तो काफी लीडर साथ एनटीसी सिटी से आईटीसी से उस समय से मैं कुछ ऐसे लोग दिखाता हूं कि उनके बारे में सही में आप उनको सैल्यूट लगता है मैं सक्सेस हो गया कोई बड़ी बात नहीं लगती कदम से सक्सेस हो गया कोई बड़ी बात लगती लेकिन ये आदमी सक्सेस हुआ ये बहुत बड़ी बड़ी बात लगती है कि यार अपना बात अलग था लेकिन ये भी सक्सेस हो गया नाना भाव को पंद्रह साल पहले सब्जी मंडी में बेर बेर बेचने का बेर बेर बोर बोर भी कैसे काम करे थे बोर विकनारा मानूस सिटी से आए जिप कंपास है और क्या प्रूफ चाहिए यदि नसीब होता तो मैं अकेला ही सक्सेस होना चाहिए था नाना को तो क्यों बन गए ये क्यों दिखा रहे दोस्तों हम लोग 
कि आज हर एक प्रोफाइल का आदमी माइल मैनेजमेंट के साथ सक्सेस है एक हमारा एनटीसी अभी आईपीसी जाएगा दत्ता लिंबू सर है दोस्तों दत्ता लिंबू सर आज एक पत्थर फोड़ने वाला आदमी पत्थर फोड़ने वाला और आज देखो ये धंधे में सिटी से बन गया दोस्तों अकेला नहीं उसकी पूरी खानदान लेके आए वो पूरे रिश्तेदार लेके आए और उस स्टेज पे बोलते हैं हम पूरे रिश्तेदार के साथ हमारे घर में दस लाख रुपया महीना आता है और क्या चाहिए और एक अमीर को अमीर बनाने वाले तो साले बहुत है मार्केट में अमीर को अमीर बनाने तो बहुत है लेकिन ये गरीब को अमीर बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ माइल एफ है सिर्फ और सिर्फ माइल एफ है एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल है औरंगबाद के बोंद्रे फैमिली दोस्तों चाटे कोचिंग क्लासेस में जो झाड़ू पोछा काम करने वाली लेडी आज एनटीसी बन गई खुद के दो घर हो गए गाड़ी हो गई तेरह लाख की इससे ज्यादा और क्या चाहिए क्या प्रूफ मांगता है आप इसी में से कहीं ना कहीं कोई तो है यही लड़ी डोंगरे सर जो आज आईटीसी का सेलिब्रेशन आज हमने किया आज वो जागवार में घूमते हैं जो एक मंगल को गिरवी रखे ये बिजनेस स्टार्ट करते और क्या प्रूफ चाहिए क्या चाहिए तो दोस्तों आइए हमारे साथ एक से बढ़कर एक लोग सक्सेस हो रहे और पूरे इंडिया के अंदर सक्सेस ये है हमारे ताते हुए सर जब मैंने इनको बिजनेस में लाया आया मतलब थ्रू 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 आए वो टीम में के माध्यम से तो साइकिल पे मेरे को नासिक फाटा पुणे में मिले थे एक मतलब वहां पे एक होटल पे हम बैठे थे आज उनके पास चालीस लाख का फॉर्चुनर है और अब भी ए टाइम पे आज के दिन में वो उनके गाँव में बारिशी सोलापुर की तरफ उस्मानाबाद की तरफ गाँव में उन्होंने पंद्रह एकड़ जमीन ली और वो जमीन किसका लिया मालूम है तात्या सर के पिताजी जिसके घर पे काम करते थे मजदूरी उधर सालदार बोलते वही वही आदमी की जमीन आज तात्या के पास है क्या प्रूफ चाहिए और वही जमीन पे वो आज साठ लाख का बंगलो वो गांव में बना रहे तात्या की ताकत नहीं है माहौल के साथ आ जाओ आप भी माहौल में तैरते जाओगे तो दोस्तों एक से बढ़कर एक लीडर है जो कहा से कहा चले गए कुछ हाईली एजुकेटेड लड़कों को क्या लगता है नए जनरेशन को हम तो पढ़े लिखे हैं हमारा तो डिप्लोमा हो गया हमारा डिग्री हो गया कौन चाहता है डिप्लोमा डिग्री को आज ये कोई डिप्लोमा डिग्री वाला आपके सामने खड़ा है दिगंबर सोनो ने मर्सिडी बेंज में घुम रहे बत्तीस साल का लड़का बाईस साल के एज में मेरे साथ आया था और क्या सबसे चाहिए ये जो डिप्लोमा डिग्री तो डिप्लोमा डिग्री वाले इधर लाइन में खड़े हैं जो ज्यादा पढ़े रहे वो जो कई लोगों को ईगो रहता है उनके लिए तो हमें हमेशा बोलता हूं जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वही इधर उधर पढ़े होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वही इधर उधर पढ़े होते हैं अरे जो कम पढ़े लिखे होते वो तो स्टेज पे खड़े होते हैं तो कभी भी याद रखना दोस्तों माइल एफ में हर एक टाइप का आदमी है जो सक्सेस आपके सामने दिखाई दे रहा है तो ये लाइफ की जर्नी है माय लाइफ की जर्नी है आज तक मैं मलेशिया थाईलैंड सिंगापुर इंडोनेशिया दुबई फ्रांस जर्मनी कुवैत श्रीलंका एक्स्ट्रा 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 ये सब कंट्री हम घूम के आए दोस्तों ये सब जो होता है दोस्तों ये कोई आप उनको अकेले को काम नहीं करना ये काम कौन करता है अपनी पूरी टीम मिलके करना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर एक के पास कोई ना कोई स्किल होता है वो स्किल्स मिक्स हो जाते हैं और लिवरेज वर्किंग पैसिव इनकम यहां पे चालू होता है बाहर की दुनिया में नॉट पॉसिबल तो दोस्तों ये मेरे लाइफ में हो सकता है कदम सर की लाइफ में हो सकता है तो आपके लाइफ में क्यों बनेगा एक एक मिनट कदम सर थोड़ा बैटरी ये है मैं दो मिनट लेता हूं आपका ओके ओके ओके
सर आ आ रहा है दिख रहा है यस सर यस सर इट्स क्लियर यस सर विजिबल विजिबल तो दोस्तों आखिर में मैं आपको एक ही बोलूंगा कि <coughs> मैंने क्या पाया 360 डिग्री लाइफ चेंज एक आपको भी मालूम है दोस्तों एक गुरुजी का लाइफ क्या होता है मतलब इकोनॉमी के लाइफ की सब से बात करता हूं मैं मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता ना करूंगा मैंने भी वो इंडस्ट्री में नौकर लाइफ में पंद्रह साल दिए है लेकिन दोस्तों वो लाइफ में जरूरतें कम होती है सपने नहीं और दोस्तों ये इंडस्ट्री में सबसे अच्छी बात क्या है अपनी खुद की भी जरूरतें अपन कंप्लीट कर सकते और अपने साथ साथ अपने साथ आने वाले लोगों की भी जरूरतें कंप्लीट कर सकते ये इंडस्ट्री में अपन अपने भी सपने कंप्लीट कर सकते हैं और जो अपने साथ आए उनकी भी सपने कंप्लीट कर सकते हैं तो दोस्तों ये सोशल थॉट यदि आपके दिमाग में होगा तो माइल एक्शन करना सेल्फिश नेचर के साथ माइल एक्शन मत करना गलती से भी अकेला सक्सेस नहीं बनना उनको सबको लेके बड़ा बनना ये आप दोस्तों सिर्फ और सिर्फ माइल एक्शन में कर सकते हैं सिर्फ माइल एक्शन में पॉसिबल है नेम और फेम दोस्तों आज मैं हो या कदम सर इंडिया का किसी भी कोने में गए आज कोई भी छोटा मोटा इश्यू आ जाए तो अपने फील्ड के अंदर के सब लोग पहचानते हैं अपने कंपनी के अंदर के सब टॉप लीडर पहचानते छोटा मोटा इश्यू भी आ गया ना तो सपोर्ट मिलेगा हेल्प मिलेगा ये इधर ही पॉसिबल है तो दोस्तों आप ही आइए आपके अंदर जो एबिलिटी है जो आपके अंदर स्किल कर नॉलेज पर्सन भी है उसको कैश करो क्योंकि मैं शिवखेरा जी का जब ट्रेनिंग लिया मैं लेने के लिए रामू जी फिल्म सिटी में तारा सित्रा होटल में दो हजार तीन में उनका ट्रेनिंग लिया उन्होंने बोला खुद के अंदर जो स्किल होता है वो स्किल पहचानने के लिए भी खुद के अंदर स्किल होना चाहिए आप एक देखने का यार आपके पास जो डिप्लोमा है डिग्री है वही दूसरे के पास भी है वो एक लाख कमा रहे हैं और आप बीस हजार कमा रहे डिग्री तो सेम है अपॉर्चुनिटी का फर्क है मैं भी एस एस सी हूं और मार्केट में भी एस एस सी डी एड है मैं सत्रह लाख रुपए महीने ले रहा हूं और वो पचास लाख पचास रुपए ले रहे मतलब आज देखो दोस्तों उनका महीने का इनकम मेरा एक दिन का है उनका महीने का इनकम मेरा एक दिन का है फिर भी बोलता वो गलत नहीं है लेकिन आपकी सोच क्या ये इंपॉर्टेंट है यदि आप जिंदगी में सपने पूरे करने चाहते हैं तो दोस्तों नौकरी से पॉसिबल नहीं है अकेले से पॉसिबल नहीं है टीम वर्क पॉलिटिशियन लोग नेटवर्क है बाबा लोग नेटवर्क है हमारे पास नेटवर्क है आपके पास क्वेश्चन मार्क नेटवर्क से कुछ भी हो सकता है और सबसे बड़ी बात है दोस्तों हमारे ग्रेट मेंटर जिनके आशीर्वाद से हम यहां तक पहुंचे वो है हमारे सबके भाग्य विदाता गॉड फादर मिस्टर प्रवीण चंदन सर दोस्तों आज सर का नेचर देखा जाए आज हम कदम सर और हम सर के बहुत करीब है छोटी छोटी चीज भी आज मैनेजमेंट हमसे शेयर करते हैं और हम भी मैनेजमेंट से शेयर करते हैं अरे बाहर की दुनिया में मैनेजमेंट अरे कौन किसी का बाहर की दुनिया में जो छोटी मोटी स्कीम आ रही है और जा रही है ना दोस्तों इनको लोगों को बढ़ाने का मकसद नहीं है इनका लोगों के ऊपर खुद को बड़ा होने का मकसद है माई लेकिन एकमात्र कंपनी दोस्तों आज लॉकडाउन के पीरियड में देखो ना साढ़े बाईस टक्का कौन देगा एक्स्ट्रा कूपन साढ़े बाईस टका किसी बोलते समझते साढ़े बाईस टका एक्स्ट्रा कूपन भी दे रहे बारह टका जीबी का भी दे रहे रैंक कमीशन भी दे रहे वो राइडिंग भी दे रहे लॉयल्टी बोनस भी दे रहे और क्या चाहिए जो तुमने भरा वो भी वापस दे दे दस हजार का आईडी लिया वन इन के ऊपर आपको मिलेगा साढ़े सात सौ का कूपन और कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा आपको छह मास्क मिलेगा तीस सैनिटाइजर मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री इसके लिए नियत होनी चाहिए दानत होनी चाहिए देने की और उसके बाद क्या अनाउंसमेंट किया जो छह महीना रिपर्चेस करेगा 
उसके पूरे रिपर्चेस पे पंद्रह परसेंटेज एक्स्ट्रा मिलेगा मतलब वो पंद्रह परसेंटेज और ये साढ़े सात परसेंटेज साढ़े बाईस टक्का कमीशन अपना साढ़े बाईस टक्का एक्स्ट्रा कूपन अरे साढ़े बाईस टक्का एक्स्ट्रा कूपन मतलब कूपन मतलब क्या है वो डीपी प्राइस है डीपी मतलब क्या उसको एमआरपी में करूंगा तीन हजार का होता है तीन हजार रुपया आपको दस हजार मिल रहा है बारह परसेंट मैच क्या वो भी मिल रहा है बाकी सब इनकम प्लान वो भी मिल रहा है ये सब बेनिफिट समझने चाहिए देने की नियत दाना सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रवीण चंद्र सर के पास है मार्केट में कोई दे नहीं सकता साढ़े बाईस टका क्या समझा इसको कैश करो मैं मेरे ग्रुप में कॉन्टेस्ट लगा दिया जो छह महीना कंटिन्यू करेगा दस हजार दस हजार दस हजार वो चिल्लम चिल्लम पट्टी छोड़ दो चार चार हजार बिजार नहीं करना आप उनको सीधा दस हजार का स्कीम दस हजार दस हजार दस हजार दस हजार करो उसके बाद मेरे को कई लोगों को मेडिकल वाले डॉक्टर लोगों को बोल दिया कि आप छह महीने में जो लास्ट का ई रहेगा आरटी रहेगा जो लास्ट का सिक्स मंथ का रहेगा उसमें आप दो लाख डाल दो एक्स्ट्रा उसके ऊपर भी रातों रात पंद्रह परसेंट एक्स्ट्रा मिलेगा क्या चाहिए उसके ऊपर हमने गोवा टारगेट लगा दिया कोई कोई लोगों ने कश्मीर लगा दिया कोई लोगों ने पाइन लगा दिया अलग अलग स्कीम डाल दी कि जो इतना कंप्लीट करेगा उसको यह मिलेगा मतलब टारगेट के लिए जो भी रहेगा वो पैसा तो मतलब समझो बीस हजार रुपए गोवा के लिए खर्चा आता है तो दस हजार जो छह महीना कंप्लीट करेगा वो देगा और बाकी दस हजार जो रहेगा वो एनटीसी सिटी से आईटीसी दे देते तो बीस हजार का ट्रिप मिलता है तो दस हजार जो छह महीना कर रहा है उसको तो ई में दस दस रुपए देना है उसके ऊपर उसको कूपन भी साढ़े बाईस टाइम मिलने वाला है तो दोस्तों यदि आप समझ गए ना अरे गरीब से गरीब आदमी भी फ्लाइट पे जा सकता है पहले दस दिया एक में दस हजार का प्रोडक्ट बेचना मतलब कितना बेचना महीने में चार नाइन सेल करना है ढाई हजार ढाई हजार चार नाइन फाइव लेना सेल कर देना प्रॉफिट बुक कर लेना और जो कैपिटल है वो फिर से लगा देना एक दस मतलब आपको छह महीना दस दस हजार लाना नहीं है डालना नहीं है पहले दस हजार को ही रोटेट करते रहना है पहले दस को ही रोटेट करते रहना है एक दस पे आप छह बार दस हजार भर सकते रोटेट करो मैथमेटिकल बनो गणित तज्ञ बनो पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के टाइम बूंद बूंद से ताला भरता है इतना याद रखना बूंद बूंद से ताला भरता है यहां पे आपको कंपनी की तरफ से क्या मिल रहा है पूरा निचल लो सीनियर लोगों की तरफ से क्या मिल रहा है पूरा निचल लो कंपनी जो दे रही उसको प्रमोट करना सीखो लीडर्स लोग जो आपको दे रहे हैं ग्रुप की तरफ से जो टॉप लीडर्स दे रहे हैं वो समझ लो उसको कैश करना सीख लो कई लोगों को प्रमोशन करना ही आता नहीं कैश करना ही आता नहीं वो ये भूल गए ये स्कीम है ये कोरोना ऑफर है कोरोना जैसे बोलते ना मानसून ऑफर वैसे दोस्तों ये कोरोना ऑफर है उसको कैश कर लो फायदे में रहोगे और शायद आपके लीडर्स लोगों ने भी छोटा मोटा कोई ना कोई स्कीम लगाई होगा शायद वास्तिंग ब्रदर्स कई ना यस आपके लेवल पे भी आपने कुछ ना कुछ स्कीम तो लगाई होगा तो दोस्तों आज टॉप लीडर्स नो लॉस नो प्रॉफिट कंपनी नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर क्यों काम कर रही है अगला तीन महीना छह महीना क्योंकि यही कंपनी जो आज तक दिया है वो हम आप लोगों को देने को तैयार है लेकिन आपका ऑन पेपर प्लान है क्या प्लानिंग है क्या उसको कैश करना हम लाखों बांटने के लिए बैठे हैं क्या आप उसमें से हजारों लेने को बैठे हैं क्या तैयार है क्या पेपर ऑन पेपर तैयार है कुछ तो मैं हर एक डिसीजन अब लीडर को कहता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर को कहता हूं जो भी कंपनी की तरफ से एक एक चीज है ना उसको पूरा दिमाग में उतार लो और उसको हर हफ्ता कैश करना सीखो हर हफ्ता कैश करना सीखो ज्यादा फायदा रहेगा तो मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों माइल के साथ करियर लगाओ माइल एफेल जैसा इंश्योरेंस की कहावत है वो आज एकमात्र कंपनी है जो एक कहावत को साबित करती है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी दोस्तों आज मेरे ग्रुप में भी बहुत ऐसे दुर्घटना हो गई अभी पंद्रह दिन पहले खामगांव में एक दुर्घटना हो गई एक औरंगाबाद में हो गई दोस्तों टीसी और एटीसी लीडर है वो आज वो पूरा बिजनेस भी उनको नॉमिनेस को ट्रांसफर कर दिया और कंपनी की तरफ एप्लीकेशन भेज दिया तीन लाख का इंश्योरेंस के लिए 
अरे बाहर की दुनिया में देखा जाए अरे उनको तो निकाल दिया उनकी सैलरी कम कर दी आधी कर दी सैलरी बंद कर दी मैं होम लोन का मतलब जरूरत ना ही है लेकिन हमने होम लोन लिया उसको फोन किया भाई अभी इंटरेस्ट रेट कम हो गया तुम कम कर देना वो बोला सर मेरे को ही कम कर दिया <laughs> उसको मैंने फोन किया कंपनी करके है मैंने बोला भाई वो इंटरेस्ट रेट का करो ना कम अभी तुम तो बोले सर चार दिन पहले मेरे को ही कम कर दिया मतलब मार्केट के सिचुएशन सीनियर बहुत डेंजर है आप सोच नहीं सकते तो दोस्तों मैं आपको अभी मेरा घर का हाईलाइट दिखाता हूं जो आज तक आपने सुना है मैं आपको जितना हो सके उतना दिखाने का कोशिश करता हूं कि जो एक मेरा टीचर लाइफ मैंने कदम सर का घर देखा क्या घर बना है वाह 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 स्वर्ग मैं मेरे भैया उधर गए थे हम कितना टाइम उधर ही बैठे रहे नाश्ता पानी किया और वो जो इंटरी डिजाइन किया ना वंडरफुल मैं पूरे फोटो लाया मेरे को इतना आनंद हुआ कि यारे माइलर के कारण एक से बढ़कर एक इधर घर ले रहा है ये कितने लोगों के लिए विजन चाहेगा मैंने पूरे सोशल मीडिया में डाल दिया फेसबुक पे डाल दिया इंस्टाग्राम पे डाल दिया फेसबुक पे डाल दिया मैंने स्टेटस में डाल दिया राइट राइट मैंने बोला भारत में जाए जनता अपना काम बनता जलने वाले जले कोई फर्क नहीं क्योंकि उसके पीछे पंद्रह पंद्रह साल का पश्चिमा बाया है अपडेट हुए जैसे मोबाइल अपडेट करते एप्लीकेशन अपडेट करते वैसे हमने खुद को अपडेट किया ये जो लाखों करोड़ का आंकड़े है ना दोस्तों ये आपको क्या हमको भी हजम नहीं होते मेरे को तो एक चार दिन पहले एक बादशाह मिला बोले सर मेरे को ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बहुत अंग्रेजी बादशाह था वो ऐसा लगा कि सलाह अंग्रेजी और इसको ही छोड़ के गई इधर मेरे घर पे मेरा एक लीडर लेके आया सर बोले तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आत्मविश्वास नहीं आ रहा मैंने बोला क्यों क्या प्रॉब्लम क्या है बोले सर वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मैसेज आते ना बोले उसको देख के लगता ही नहीं है लोग इतना पैसे कमाते होंगे मैंने बोला अच्छा क्यों बोले क्या कैसे लिखते क्या बेचते कैसे पोस्ट बनाते कैसे मैसेज डालते मैंने बोला अच्छा 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 वो प्रॉब्लम है क्या आपका तो फिर मैंने उनको बताया कि सर मास पीपल है मास माई लाइफ इज अ मास दो सौ छप्पन में ऊपर के छे आपके जैसे हैं उधर लेकिन नीचे के दो सौ पचास हमारे जैसे हैं तो उधर जो चाहिए हमको वैसा देना पड़ता है उनको जो समझेगा लैंग्वेज में वो देना पड़ता है हम पूरा अंग्ली इंग्लिश में डाल देंगे तो फिर से अंग्रेज आ जाएंगे वो जो लोगों की मेंटेलिटी है उसी तरह से हमको मैसेज पोस्ट करने होते हैं इमेज बनाने होते हैं मैसेज डालने होते हैं आप वो मैसेज से उसको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कंपनी पर भरोसा नहीं आ रहा है क्या क्या करे बोलो अभी इसको ऐसे भी कलाकार नमूने मिलते हैं मैं उसको बोला कॉन्फिडेंस तो तुमको अभी मेरे को भी देख के नहीं लगता होगा कि मैं सत्रह लाख पिछले महीने कमाया तो अभी इसको ले क्या करे अभी और मेरे को अभी भी कॉन्फिडेंस है तुमको देखिए कि तुम बीस लाख रुपए महीना कमाते होंगे लेकिन कमाते क्या तुम तो दोस्तों मार्केट में ना हर तरह के लोग मिलेंगे उनको सरेंडर होना है मतलब पार्ट ऑफ बिजनेस किसी के पैर नहीं पकड़ना है सरेंडर होना मतलब क्या पार्ट ऑफ बिजनेस शिवाजी महाराज बहुत शूरवीर थे लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम उनको तह करना पड़ता था उसी तरह से दोस्तों आपकी लाइब्रेरी में यदि दम है ना जिंदगी में तो आप 100 परसेंट सक्सेसफुल बनेंगे यदि आपने लाइब्रेरी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो दोस्तों क्या करना है सलाह सत्रह लाख सत्रह लाख महीने का नहीं पूरी जिंदगी का आ गया तो भी बहुत है जिसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया जरूरत के साथ सपने के साथ अरे उसको क्या करना है तो दस उसको तो ऊपर का दस भी नसीब में है नसीब से आएगा वो 
वो नसीब समझेगा दस आ गया तो भी ऐसे भी कई लोग होते ना जब हम कहते दो दस बाबा बाबा दो दस ऊपर के दस आए तो भी बहुत कॉम्प्रोमाइज लाइफ कॉम्प्रोमाइज लाइफ लेकिन दोस्तों मैं एक ही बोलूंगा मैं और कदम साथ पंद्रह साल से हमने एक दूसरे का पास्ट देखा है प्रेजेंट है हम साथ में हैं और आज आप कब जुड़े इसको कोई वैल्यू नहीं है जुड़ने के बाद स्टार्ट कैसा किया प्लानिंग कैसा किया इसको बहुत वैल्यू है कोरोना के टाइम पे दोस्तों ऐसे आएंगे ना हमारे कहीं पुराने लीडर्स को भी नए डिस्ट्रीब्यूटर ओवरटेक करके जाएंगे बच्चे 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 ओवरटेक करके जाएंगे हाईटेक टेक्नोलॉजी समझना पड़ेगा मेरे को कहा आता है हाईटेक टेक्नोलॉजी लेकिन मेरा धंधा यदि मेरे को पढ़ाना है तो मेरे को सीखना पड़ेगा मेरे को लेना पड़ेगा जूम मेरे को यूट्यूब सीखना पड़ेगा मेरे को जो भी मेरे बिजनेस धंधे से रिलेटेड जो भी चीज है वो मेरे को सीखनी पड़ेगी मैं ये नहीं बोल सकता मेरे को नहीं आता तेरे को नहीं आता तो दो दस कैसा चाहता तेरे को आता नहीं अंदोदस चाहता वाह अरे वाह बादशाह बदलना होगा बदलना होगा आइस फैक्ट्री शुगर फैक्ट्री स्वभाव को बदलना होगा आपका मिर्ची वाला स्वभाव सबको पसंद नहीं आएगा वो आपके घर में आएगा मां सुन लेगी बीवी सुन लेगी टीम नहीं सुन लेगी आपके अंदर बदलाव लाना होगा जैसा जैसा बदलाव लाओगे वैसा वैसा इनकम बदलता हुआ पाओगे बदलाव चाहिए दोस्तों बोलने के लिए पूरी रात भी कम पड़ेगी एक ही बोलता हूं जो आज मैंने दिखाया इज अ फैक्ट आज नाना भोग पोते दिगंबर सुने इधर बैठे हैं कई किसान भी होंगे कोई एजुकेटेड भी होंगे मैं एजुकेटेड के हिसाब से भी लैंग्वेज बोल सकता हूँ मैं किसान के हिसाब से भी बोल सकता हूँ बिकॉज मैं जिससे काम कर रहा हूँ मास पीपल है पब्लिक जो है मास है क्वान्टिटी पीपल दोस्तों जिंदगी में जो भी लोग आगे गए ना जो कोई भी सेक्टर में क्वान्टिटी के ऊपर ही क्वालिटी बने आज कोई आमदार खासदार बनता है ना गरीब लोगों के भरोसे वो सारा आमदार खासदार बनता है वो जाके कोई बिल्डिंग से बिल्डिंग के कारण बनता है क्या तो दोस्तों हमें हर एक क्षेत्र में हर एक स्तर के लोगों के पास जाना है आज से शुरुआत करो कोरोना गया लेकिन ये कोरोना तब जाएगा जब आपके दिमाग से जाएगा नहीं तो कोरोना आपको लेके ही जाएगा याद रखना यूनिटी पावर अरे हम दूसरे को यूनिटी पावर बोलते हैं यूनिटी बूस्ट करने वाले प्रोडक्ट बोलते हैं मैं अभी कहीं एस टी सी आरटीसी लीडर के अभी यदि कोस्ट बना के उनका घर बाथरूम वाशरूम देखना चाहे यदि उनके घर में प्रोडक्ट है कि वो देखेंगे मैं तो वास्तविक बदस को या तो आईटी सी लीडर को बोलूंगा कि घर घर कैमरा जूम का लगा के चेक करो कितने प्रोडक्ट है लीडर्स के बेस्ट यूजर बेस्ट सेलर अपना दुकान का माल बंद और दूसरे के दुकान का माल चालू वारे वा खुद के दुकान का माल चालू करो यूज करो खुद नाइनिफाई नहीं पिएगा और दूसरे को बोला हमारे पास कोरोना का प्रोडक्ट है यूनिटी बुश करने का और तू खुद यूज नहीं करेगा नाइनिफाई घर के माँ को दिया नहीं बाप को दिया नहीं खुद को दिया नहीं और दूसरे के पूरी खानदान को देने चले बेस्ट यूजर बेस्ट सेलर रिपर्चेस कौन करेगा पहले एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर करेगा फिर मार्केट में किसी को ढूंढने पड़ो पहले खुद करो दस हजार का ऐसा समझो आरडी लगा दिया पोस्ट में कैसे आरडी लगा देते पहले जमाने में हजार हजार का पांच सौ पांच सौ का सौ सौ रुपए का आरडी ये छह महीने का आरडी है पोस्टमन का दस हजार का प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है नहीं तो कोरोना लेके जाएगा खुद के लिए चाहिए होने के बाद मैं सुना कदम सर ये डॉक्टर लोग हमारे बिल्डिंग में बहुत एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है पांच दिन पहले हमारा गेट टूगेदर हुआ वहां पे हमारा नासिक में यदि नासिक यदि कोई लोग अभी मीटिंग में उनको मालूम होगा अशोक हॉस्पिटल गोकर्ण हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल ये हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट एडमिट है अलाउ किया गवर्नमेंट पूरा पैक हो गया उधर भेजते आठ आठ नौ नौ दस दस लाख का बिल होता है फिर बाहर आता है फिर घर आ रहा है 
तो क्यों दोस्तों हम ये दिन का इंतजार करें वो दस लाख का बिल भरने से अच्छा है दस हजार का रिपर्चेस कर ले और अपना प्रोडक्ट यूज कर ले अच्छा रहेगा ये धंधा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं दोस्तों जरूरी है हर एक एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर को अरे दुनिया तब खरीदेगी जब आप खरीदोगे दुनिया तब खाएगी जब आप खाओगे आप खा नहीं रहे और खिला रहे ये लॉजिक है ये नियत है पैसा जरूर कमाना जिंदगी में लेकिन याद रखना जिंदगी में अंबानी बनना या दाऊद बनना है पैसा दोनों के पास है नाम दोनों के पास है लेकिन दोस्तों आज रोक रिस्पेक्ट किसी के थे पैसा छापना दाऊद का काम पैसा कमाना अंबानी के पास हमें अंबानी बनना है दाऊद नहीं तो दोस्तों मैं सब लीडरों का शुक्रिया का अदा करता हूं और मैं आखिरी आपके जो छह बजे तक मैंने बोला था आपको पांच मिनट आपको मैं घर दिखाता हूं और फिर आपके लीडर्स आपसे बात करेंगे दोस्तों जिस घर में बैठा हूं क्या आज पूरे उत्तर महाराष्ट्र का एक ड्रीम बिल्डिंग है फोर थाउजेंड स्क्वेयर फुट का मेरा विला है स्काई विला बोल सकते हो उसको पेंट हाउस बोल सकते हो उसको फ्लैट बोल सकते हो उसको बंगलो बोल सकते हो उसको ऐसे ऑल टाइप का बनी बनाई हुई चीज है ड्रीम एक घर का जो फर्नीचर किया दोस्तों मैंने सिक्सटी लाख रुपए से फर्नीचर को लगे जब मैंने वास्तु शांति किया वास्तु शांति सब लोग समझते होंगे हाउस वार्मिंग हमारे गॉड फादर ने भी हमको टाइम दिया था डेट दिया था हमारे कदम सर भी आए थे बहुत सारे सब लीडर हमारे ग्रेट आप यादव सर आए थे दोस्तों वो चार दिन का खर्चा था मेरा तीस लाख रुपया बाहर के लोगों में कमाने की अवकात है लेकिन लगाने की अवकात नहीं उड़ाने की अवकात नहीं लेकिन दोस्तों हम कमाना भी जानते हैं और उड़ाना भी जानते हैं तीस लाख रुपए मेरा चार दिन का खर्चा था तो सोचा दोस्तों क्या सोचा होगा बिकॉज मेरा ड्रीम हाउस है ड्रीम हाउस के आगे बाकी सब फैल आज मेरा घर के अंदर ये जो कर्टन है ना कर्टन दिखते हैं क्या हाँ दिखते आपको ये कर्टन जिसके बाजू में बैठा हूं साढ़े छह लाख के ये कर्टन से वो भी रिमोट मैं जगह पे बैठ के ही ये दे, आप सब लोग देख रहे होंगे ये जो कर्टन है ये खुल जा सिमसिम है मैं बटन दबाऊंगा खुल जाएगा घर के अंदर जो फर्निश किया मतलब बेड एक एक बेड का फर्निशर मेरा बारह बारह लाख अपना आठ आठ लाख का है आठ आठ इंच का गद्दी डेढ़ डेढ़ लाख का तो एक एक गद्दी है जो सोफा है वो साढ़े तीन लाख का है जो डाइनिंग टेबल है वो तीन लाख का है ये भी मैं कर सकता तो आप भी कर सकते ये मैंने नहीं किया ये माइल लेटर की वजह से हुआ लेकिन क्या अवकात है कि आप जैसे लोगों के आशीर्वाद के कारण टीम के डिवोशन के कारण आप लोग सपोर्ट के कारण माइल के विजन के कारण यदि मैं कंप्लीज हो जाता जैसे कोई छोड़ के गए यदि मैं वैसा छोड़ के जाता बर्बाद हो जाता आज जो मुझे छोड़ के गए ना जिस घर से मैंने उनको स्टार्ट करने को बोला था आज वही घर उनके जिंदगी में आ गया और जब हमारे साथ थे ड्रीम हाउस में रहते थे आज अंडरग्राउंड हो गए अंडरग्राउंड मिलते नहीं कहीं दिखते नहीं और एक दिन शांत थी उनकी तो दोस्तों आप यदि पुण्य किया है तो मैं बोलता हूं आप माई इलेक्शन में है मेरी इच्छा है जिंदगी भर कभी हाथ मत छोड़ दो जिंदगी भर माई इलेक्शन का तो दोस्तों आर यू रेडी ये देखो ये जो घर है इसका पर्दा ये देखो मैं यही पे बटन दबाता हूं खुल जा सिम सिम वास्तिंग ब्रदर्स वास्तिंग सर जिस लग से यस सर नहीं तो मास्टर होता तो ऐसा उठता इधर खींचो उधर खींचो इधर लगा उधर लगाओ कुछ नहीं जय माई लाइफ स्टाइल ये देखो जगह पे बटन दबा दिया बंद हो जा सिम सिम ऐसे एक जगह पे नहीं है ऐसे छह जगह पे है
ड्रीम लाइफ और ये पॉसिबल है माई लाइफ बाहर ए बाकी लोगों की भी होंगे लेकिन उनका हजार करोड़ का फैक्ट्री है उनका पांच सौ करोड़ का सेटअप है उनका सौ करोड़ का है मेरा तीस हजार का सेटअप है तीन आईडी तीस हजार ये बात है ये दिखाना मेरा कोई मकसद नहीं मेरे को कोई ईगो नहीं है लेकिन ये इंडस्ट्री से क्या हो सकता है ये पता ना था मेरे को ये मेरा घर ये मेरा गार्डन स्विमिंग पूल जिमने आज ये इधर सब कुछ है वास्तविक सर आगे गए स्विमिंग पूल है जिम्नाशियम है थिएटर है क्वार्टर है सब कुछ सिस्टम इधर खंबा लंबा सब सब बेहर बार भी हमारे इधर ही है सब ये इज अ लाइफ स्टाइल तो दोस्तों आपके लाइफ में भी आएगा ये देखो मेरा स्विमिंग पूल मैं आपको दिखाता हूं यही से दिखाता हूं चेयर पे बैठ के दिखा देता हूं अरे सने सर स्क्रीन शेयरिंग उधर से निकाल सकते हैं बेटा किधर गया मैं उसको देखता हूँ ये ऐसा बात है अरे आप कमा सकते हैं लेकिन स्क्रीन शेयरिंग निकल सकते उधर से हाँ जी सर भाई वो शायद तुम्हें बारिश भी आ रही वो भी दिखा देता हूं मैं आपको अरे सर ये कैमरा उल्टा क्यों होता है हाँ सर ठीक है सर एक मिनट हाँ ठीक है ये मेरा स्विमिंग पूल ये देखो बारिश आ रही है दिख रहा है सर यस सर यस सर ओके ये हमारा गार्डन ये स्विमिंग पूल नीचे जिम्नेशियम है थिएटर है क्वार्टर सब कुछ है ये सब कुछ हो सकता है दोस्तों आपकी भी लाइफ में मैं दिखा तो और उधर लेके जाते हैं ये दिखाने का मेरा कोई मकसद नहीं दोस्तों लेकिन ये माई लाइफ से पॉसिबल हो सकता है इसी के कारण मैं दिखा रहा हूं बाकी कोई नहीं कदम सर भी आप लोगों को बुलाते हो एक ही मकसद है हमारा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है एक एक हॉल दोस्तों हजार हजार स्क्वायर फुट का है एक एक बेड ये भी पूरा खुलता है रिमोट पे इधर पूरे बाथटब दो बाथटब है लॉबीज बड़े बड़े रूम ये हमारा क्या ठीक है मैं नीचे का दिखाता हूँ आपको नेटवर्क देख रहे हैं सर यस सर वास्तविक सर हाँ जी हाँ जी सर दिख रहा है ये जो लॉबी है दोस्तों नियर अबाउट फाइव हंड्रेड फुट ये पूरा देखो इतना बड़ा लॉबी अपना ये गैलरी फाइव हंड्रेड स्क्वायर फुट घर के सर और ये देखो तो स्विमिंग पूल ये बारिश आ रही है अभी फुल बारिश चल रही है मैं गैलरी में खड़ा हूं ये देखिए 
ये गैलरी और ये स्विमिंग ये गार्डन और ये देखो घर इसकी हाइट डबल हाइट है डबल यस सर फोर बेड बी एच के चार बेड है ये क्यों बताया वास्तविक सर ये बताने का जरूरत भी नहीं ये हमारे लाइफ में हो सकता है तो के हो सकता है हो सकता है जैसे अभी शादी आठ दिन पहले आपके लाइफ में हुआ जैसे वास्तविक सर ने अभी वास्तु शांति किया बड़ा तो कर सकते थे लेकिन लॉकडाउन के कारण उन्होंने छोड़ा करके हाउस वार्मिंग किया तो दोस्तों आप लोगों के लाइफ में क्यों नहीं होगा उसके लिए विजन आप खुद का चाहिए बड़ा विजन तो धन्यवाद दोस्तों जो मुझे आज हमारे ग्रेट लाइमन एग्जीक्यूटिव कदम सर जी ने मुझे जो आज चांस दिया